வணக்கம் நான் ரவிக்குமார் நான் கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தில் ஸ்ரேஷ்ட உதவி நூலகராக கல்வி கடமையாற்றி கொண்டிருக்கிறேன் அதே நேரத்தில் இலங்கை நூலக சங்கத்தினுடைய நூலகம் மற்றும் தகவல் விஞ்ஞான டிப்ளமா பாடநிற இத பகுதி நேர விரிவியாளராகவும் கடமையாற்றி கொண்டிருக்கிறேன் இந்த நிகழ்வானது இந்த பயிற்சி பட்டறையானது உண்மையாகவே இலங்கை நூலக சங்கத்தில் இருக்கின்ற கல்விசார் நூலகங்கள் சார்பான குழுவினால ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட ஒரு பயிற்சி பட்டறை கல்விசார் நூலகங்கள் சார்பான இந்த குழுவிட ஒருங்கிணைப்பாளராக நான் கடமையாற்றி கொண்டிருக்கிறேன் இதை தற்போதைய நாட்டின் சூழ்நிலை காரணமாக இந்த பயிற்சி பட்டறையை நாங்கள் ஆன்லைன் மூலமாக நாங்கள் இதை மேற்கொள்கிறோம் இதே நேரத்தில் இந்த பயிற்சி பட்டறை சிங்கள மொழியிலும் ஒரே நேரத்தில் இன்னும் ஒரு தொடர்பின் மூலமாக சிங்கள மொழியிலும் இது வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஸோ இலங்கை நூலக சங்கத்தின் கல்விசார் நூலக குழுவால் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட இந்த கூகுள் ஒர்க் ஸ்பேஸ் ஃபோர் லைப்ரரி ஆஃபீஸ் ஒர்க் அண்ட் பயிற்சி பட்டறையில் உங்களை சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி நாங்கள் இந்த ஒர்க் ஷாப்பிட்ட விடயங்களை இப்பொழுது பார்ப்போம் ஸோ இந்த ஒர்க் ஷாப்பில் நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறது வந்து கூடுதலாக இந்த கூகுள் என்று சொல்கிறது என்ன அதாவது கூகுள் என்றது முதலாவது நாங்கள் கூகுள் ஆப்ஸை பற்றி நாங்கள் படி படிக்க முதல் அல்லது அதை தெரிஞ்சு கொள்றதுக்கு முதல் ஸோ இந்த கூகுள் என்றது என்ன ஸோ எந்த மாதிரி வளர்ச்சி அடைஞ்சு வந்திருக்குது ஸோ இதில் என்னென்ன ப்ரொடக்ட் வந்து எங்களுக்கு முக்கியமாக இருக்குது இதை நாங்கள் எங்களோட ஆஃபீஸ் வேலைகளுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதில் கூகுள் ட்ரைவ் அதனுடைய பயன்பாடு அதில் பற்றியும் கூடுதலாக பார்ப்போம் ஸோ அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போகிறது சில கூகுள் டூல்ஸ் சில டூல்ஸுகளை நாங்கள் எங்கள் ஆஃபீஸ் செலவுகளை செய்கிறதுக்காக என்ன டூல்ஸுகளை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் சொல்லியும் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ரைட் ஸோ கூகுள் என்றது உண்மையாகவே ஒரு மல்டி நேஷனல் கம்பெனி ஸோ அமெரிக்க பன்னாட்டு ஒரு நிறுவனம் ஸோ இது வந்து இன்டர்நெட் தொழில்நுட்ப அடிப்படையான ச தக சேவைகள் தகவல் தொழில்நுட்ப தயாரிப்புகளை எல்லாத்தையும் உருவாக்கி அதை மக் மக்களுக்கு வழங்கி அவங்களுக்கு பயன்படுத்துறதுக்கான பயன்பாட்டை பயன்படுத்துறதுக்கான அனுகூலங்களை செய்து கொண்டு இருக்குது ஸோ இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல இந்த கூகுள் நிறுவனம் நிறுவப்பட்டது அது மட்டும் இல்லை இந்த கூகுள்ற மிஷன் என்று சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அதாவது நோக்கம் என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கண்டா அவங்க மிஷனா வச்சிருக்கிறாங்க உலகின் தகவல்களை ஒழுங்கமைத்து அதை உலகளாவிய ரீதியாக அணுகக்கூடியதாகவும் பயனுள்ளதாகவும் வழங்குறது என்று சொல்லி இப்போ இதை கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நினைக்கிறேன் நீங்கள் நிறைய பேர் லைப்ரரியில் இருக்கிறார்கள் இதில் பங்கு பெற்றுங்கிறேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட எங்கள லைப்ரரியோட மிஷனும் இது தான் ஸோ நாங்கள் ஏன் லைப்ரரி வச்சிருக்கிறோம் சொன்னால் லைப்ரரியும் என்னத்துக்கு லைப்ரரி ஸோ வாட் இஸ் லைப்ரரி அது லைப்ரரிக்கு என்ன டெஃபினிஷன்னு சொல்லி கேட்டாலும் நாங்கள் இதை தான் கிட்டத்தட்ட சொல்லுவோம் என்னென்னு சொன்னால் எங்கள தகவல்களை சேகரித்து அதை ஒழுங்கமைத்து தேவையானவர்களுக்கு தேவையான நேரத்தில் வழங்குது என்று சொல்லுவோம் இப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கூகுள்ற மிஷனும் எங்களோட லைப்ரரிட மிஷனும் ஒன்று தான் ஸோ அதால தான் கூடுதலாக தகவல்களை வந்து நாங்கள் கூகுளில் இருந்து எல்லாருமே பெற்றுக்கொள்கிறாங்க இப்போ கூடுதலாக லைப்ரரிக்கு வரதை விட்டு போட்டு கூகுள் சர்ச்சுக்கு போய் இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கிற அளவுக்கு அந்த கூகுள் நிறுவனம் வளர்ந்திருக்குது காரணம் அவங்கட அம்பிஷனும் மிஷனும் கிட்டத்தட்ட எங்கள லைப்ரரிட மிஷன் ஒத்ததாகவே இருக்குது ரைட் ஸோ இன்னும் சில ப்ரீஃபாக நான் எல்லா கூகுள் ஹிஸ்ட்ரியையும் கதைக்கல இது ஒரு 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 நாலேஜுக்காக உங்களுக்கு சில ஒரு அறிவத்தாரத்துக்காக இந்த விஷயங்களை சொல்கிறேன் ஸோ இது வந்து மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டில் தான் இந்த கூகுள் என்ற ஹிஸ்ட்ரி ஆரம்பமானது உண்மையாகவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சாம் ஆண்டில் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சரியும் லரி பேஜ் சர்ச் ப்ரீன் என்று சொல்லப்படுற ரெண்டு பேர் ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் ஆரம்பித்த வேலை தான் அவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சாம் ஆண்டில் ஜாயின் பண்ணாங்க அந்த யூனிவர்சிட்டியில் ஸோ தொண்ணூற்றி ஆறில் வந்து அவங்களுடைய பிஹெச்டி ஸ்டடிஸில் செய்து கொண்டு போகக்குள்ள தான் ஒரு ப்ரோக்ராமாக இந்த கூகுள் என்றது வடிவமைக்கப்பட்டது ஸோ இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டில் ஒரு நிறுவனமாக அவங்களால நிறுவக்கூடியதாக இது மாறினது ஸோ அவங்க ஃபர்ஸ்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது கூகுள் என்று சொல்லி பேரில் உருவாக்கப்படலை இவங்க வந்து ஒரு சர்ச் இன்ஜினர் தான் ஃபர்ஸ்டாக அவங்க அறிமுகப்படுத்தினாங்க அது வந்து பேக்ராப் என்ற பேரில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி பிறகு இது கூ கோல் என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு பேர் மாற்று பெயரிடப்பட்டது அதில் மீனிங் என்னன்னு சொன்னால் டென் டு த பவர் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் தட் மீன்ஸ் பத்தி நூறாம் மடங்குன்ற மாதிரி ஒரு மீனிங்கில் தான் உருவாக்கப்பட்டது ஸோ அவ்வளோ வகையா அவ்வளோ எண்ணிக்கையான தகவல்களையும் தேடு தேடல் செய்து
ஸோ அதால் அப்படி ஒரு பேரை அவங்க உருவாக்குனாங்க ஆனால் பிறகு இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கூகுள் ஐஎன்சி என்று சொல்லி ஒரு நிறுவனமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டில் ஃபஸ்ட்டாக அவங்களுடைய முகப்பு பக்கம் இதுதான் அதனுடைய பீட்டா வேர்ஷன் கூகுள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூட இப்போ நாங்கள் பார்க்குற கூகுள் சர்ச்ன்றது ஃபஸ்ட்டாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்குள்ள அது இந்த இன்டர்ஃபேஸை தான் இதில் காட்டியிருக்கிறேன் ஸோ அந்த இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருந்தது ஸோ இது பிறகு பல மாற்றங்களை இப்போ நடைஞ்சு நாங்கள் புதிய இன்டர்ஃபேஸ்கள் கூகுள் சர்ச்சை பற்றி நிறைய இன்டர்ஃபேஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரைட் ஸோ இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதாம் ஆண்டில் திருப்பி ஒரு லோகோ வந்து சின்ன சேஞ்ச் ஒன்று செஞ்சாங்க அந்த லோகோ தான் நீங்கள் காட்டப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டாயிரமாம் ஆண்டில் இன்னும் சேஞ்ச் ஒன்று இந்த கூகுள் லோகோவில் உருவாக்கப்பட்டது அட்வர்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்து கொண்டாங்க ஏன்னா பிஸ்னஸோட அட்வர்டைசிங் அட்வர்டைசிங் பிஸ்னஸ் இதுகளோட சம்மந்தப்பட்டதா அவங்களோட கூகுள் நிறுவனத்தை விஸ்தரிக்கக்குள்ள அந்த மாற்றம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் டோக்கியோ ஜப்பானில் வந்து அதை இன்டர்நேஷ்னல் ஆஃபீஸ் வந்து அவங்க சர்வதேச அலுவலகம் வந்து திறக்கப்பட்டது பிறகு கூகுள் இமேஜஸும் இருநூற்றி ஐம்பது மில்லியன் இமேஜோட அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஸோ இமேஜ் சர்ச் அதாவது ஆரம்பத்தில் இமேஜ் சர்ச்சுகள் இருக்கல்ல இப்போ இமேஜ் சர்ச்சோடையும் இந்த கூகுள் இமேஜஸ் என்றதும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது பிறகு தொடர்ந்து போய் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வந்து கூகுள் நியூஸ் என்றது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அது சம்பந்தமான சேவைகள் வழங்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டில் ஜிமெயில் வந்து ஒன் ஜிபி ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸோட அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஸோ ஜிமெயில் என்றது ஒரு ஃப்ரீ இமெயில் இன்றைக்கு இணைய மாணாக்கள் அந்த ஜிமெயிலில் நாங்கள் எங்களுடைய இமெயில் அக்கௌண்ட்டில் நாங்கள் வச்சிருக்கிறோம் ஸோ அந்த சேவை தொடங்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கூகுள் மேப்ஸ் கூகுள் டாக் என்று சொல்லப்படுறது அதாவது சேட்டோட சம்மந்தப்பட்டது சேட்டிங் செய்கிறதுக்கான ஒரு கூகுள் ப்ரொடக்ட் அடுத்து கூகுள் மேப்ஸ் என்று சொல்லி அது வந்து மிகவும் பிரபலியமானது ஸோ இன்றைக்கும் நாங்கள் எல்லாருமே பயன்படுத்துறது இந்த கூகுள் மேப்ஸ் ஸோ இந்த கூகுள் மேப்ஸ் என்றது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ரைட் சிறவி ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் யூடியூப் சேர்த்து பண்ணாங்க இந்த கூகுளோட யூடியூப் இணைக்கப்பட்டது அது பிறகு கூகுள் கலண்டர் கூகுள் டாக்ஸ் இனி இன்னும் பல விஷயங்கள் இதை தொடர்ந்து படிப்படியாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு கொண்டு இருந்தது பிறகு ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் அந்த நேரம் கூகுளுக்கு வந்து பத்து வயசு ஸோ அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு கிட்டத்தட்ட பத்து வயசாகிற டைமில் அது வந்து ஒரு அதை ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக ஒரு இணைய உலாவி ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தினாங்க ஸோ இணைய உலாவி என்று சொல்லி ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தி கூகுள் குரோம் என்று சொல்லப்படுகின்ற வெப் ப்ரௌசர் ஒன்றை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ இந்த வெப் ப்ரௌசரை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து மிகவும் பிரவழியம் அடைஞ்சது காரணம் என்னென்னு சொன்னால் அவங்களுடைய கூகுள் ப்ரொடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அவங்களுடைய எல்லா சேவைகளையும் இந்த இணைய வெப் ப்ரௌசருக்குள்ளால் பயன்படுத்தக்கூடியதாக அதோட இன்டிகிரேட் பண்ணி பயன்படுத்தக்கூடியதான ஒரு செயற்பாடை அவங்க அறிமுகப்படுத்தியிருந்தாங்க அதால் இந்த கூகுள் குரோம் என்ற ப்ரௌசர் இன்றைக்கும் அதிக அளவில் நாங்கள் கூடுதலாக பயன்படுத்துகிறோம் இணையத்தை பார்க்குறதுக்காக ரைட் அடுத்ததாக ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டில் பிறகு மீண்டும் கூகுள் ப்ளஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற இன்னும் ஒரு சேவை இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபேஸ்புக் மாதிரி சோசியல் நெட்ஒர்க்கிங் சமூக வலை தளமாக இந்த கூகுள் ப்ளஸ் என்றது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அப்போ இந்த கூகுள் ப்ளஸ் அறிமுகப்படுத்துதால் அதுக்குள்ளாலேயும் நிறைய சேவைகளை இவர்களால் தொடர்ந்து வழங்கக்கூடியதாக இருந்தால் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது ரைட் அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் கூகுள் ட்ரைவ் லான்ச் பண்ணப்பட்டது இது வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் அதாவது எல்லாருக்குமே தங்களோட ஃபைல்ஸை சேமித்து வைக்கிறதுக்கும் அதை ஷேர் பண்ணுறதுக்கும் உரிய ஒரு ஸ்பேஸை வழங்குறதான் இதில் டார்கெட்டாக வச்சு கொண்டு இந்த கூகுள் ட்ரைவ் ஸோ கீப் எவ்ரி திங் அண்ட் ஷேர் எவ்ரி திங் என்ற அந்த மோட்டிவோட எல்லாத்தையும் நாங்கள் சேவ் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஒரு க்ளவுட் ஸ்பேஸ் ஒரு ட்ரைவ் ஒன்று க்ளவுட் ட்ரைவ் ஒன்று அவங்க அறிமுகப்படுத்தினாங்க ரைட் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் மீண்டும் ஒரு லோகோ ஒரு புதிய வடிவத்துக்கு மாற்றப்பட்டு கிட்டத்தட்ட இப்போ நாங்கள் பார்க்குற லோகோ வந்து என்னமா இந்த லோகோவாக தான் இருக்கும் ஸோ ஸோ இதுக்கு பிறகும் நிறைய சேஞ்சஸ் நடந்திருக்குது நான் அதை பற்றி கதைச்சம்மன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு அதுலேயே டைம் நிறைய போயிடும் ஸோ அதால் நாங்கள் இதோட இதான் பாரிய உரிய வளர்ச்சி இதை தொடர்ந்து வந்ததெல்லாம் அது திரும்பி திரும்பிய சின்ன சின்ன ஒவ்வொரு ப்ரொடக்ட்ஸாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது எனவே அதெல்லாம் நாங்கள் பார்க்க தேவையில்லை ஸோ நாங்கள் நோக்கம் அது இல்லை ஸோ இது வந்து சும்மா ஒரு அறிமுகத்துக்காக ந
தேவைன்னு சொன்னா என்ன நீங்க தேவைப்படுமன்னு சொன்னா நீங்க கூகுளை பத்தி அறிவோணும் சொல்லி உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா நீங்க அபவுட் டாட் கூகுள் ஸோ அபவுட் டாட் கூகுள்னு சொல்லி அடிச்சீங்கன்னு சொன்னா அதை கூகுள் ஹிஸ்டரி ஃபுல்லாவே நீங்க இணையத்துல இருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் ரைட் ஸோ இந்த அடிப்படையில இந்த கூகுள் வளர்ச்சி அடைஞ்சு வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்பத்தைய காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கூகுள் ப்ரொடக்ட்ஸ் என்று சொல்லி நிறைய செயலிகளை நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ அவங்க வந்து அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறாங்க ஸோ இதுல காட்டிருக்கிறது நான் கொஞ்சம் தான் இதை விட நிறைய இருக்குது ஸோ அதுலயும் நிறைய அட்வான்ஸ் அப்ளிகேஷன் நிறைய வெப் டெவலப்மெண்ட் கூடியதும் அல்லது அப் டெவலப்மெண்ட் கூடிய ப்ரொடக்ட்ஸ்களும் நிறைய அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இருக்கு அப்ப நாங்க எல்லாத்தையும் பற்றி தெரிஞ்சு கொள்ள முடியாது அதுக்குரிய நேரமும் பத்தாது எனவே இந்த ஒர்க் ஷாப்ல நாங்க கூடுதலா எங்கட அலுவலக சேவைகளை செய்யறதுக்கு என்னத்தை நாங்க பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என்னென்ன ப்ரொடக்ட்ஸை பயன்படுத்தலாம் மட்டும் நாங்க இதுல பாப்பதற்கு நாங்க தீர்மானிச்சிருக்கிறோம் ரைட் ஸோ இது இன்னும் ஒரு அடிஷனலான தகவல் இதான் அவங்க கூகுள் லைஃப் ஸ்டைல் அதாவது கூகுள்ல வேலை செய்யறவங்க எப்படி வேலை செய்யறாங்க என்றது அந்த படங்கள் காட்டுது ஸோ ரிலாக்ஸா அவங்க வேலை செய்யறதுக்குரிய எல்லாமே கூகுள் நிறுவனத்துக்குள்ள வழி வடிவமைக்கப்பட்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ரீவன் முடிவற்றா கூட அங்க செலவன் சாப்பாடு அடுத்து பிளே பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்விம்மிங் பூல் அஹ் அடுத்து அவங்க ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்குரிய டைம் எல்லாமே கூகுள் ஆஃபீஸ்ல உருவாக்கப்பட்டு இதுதான் அவங்களுடைய ஒர்க்கிங் என்வாரமெண்ட் ஸோ அப்படி அவங்களோட ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் இருக்குன்றது தான் ஸோ இந்த படங்கள் காட்டுது ரைட் ஸோ நாங்க இப்ப எங்கட கண்டனுக்குள்ள போவோம் ஃபர்ஸ்டா நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறது கூகுள் வெப் சர்ச்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் ஏனென்றா கூகுள் என்று சொன்னாலே உடனே எல்லாருக்கும் தெரிய வாரது வந்து இந்த சர்ச் இது இப்ப மிகவும் பிரபல்யம் அடைஞ்சது வந்து அதனுடைய சர்ச்சுக்காகத்தான் ஸோ இப்ப ஆங்கிலத்துல கூட பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த கூகுள் என்ற வார்த்தையை சர்ச் என்றதுக்கு பதிலா பயன்படுத்துறாங்க உதாரணமா யூ கோ அண்ட் கூகுள் இட் என்று சொல்றாங்க அதாவது சர்ச் யூ கோ அண்ட் சர்ச் இட் என்று சொல்றதுக்கு பதிலா யூ கோ அண்ட் கூகுள் இட் என்று சொல்றத நாங்க பார்க்கக்கூடியதா இருக்குது அப்ப சர்ச் என்றது கூகுள் என்ற மாதிரி ஒரு நிலப்பாடு இப்ப இருக்குது சர்ச் என்றா கூகுள் தான் அதாவது எந்த விடயத்தையும் நாங்க தேடி கண்டுபிடிக்கிறோம்னு சொன்னா கூகுளுக்கு போனா கண்டுபிடிக்கலாம் என்ற மாதிரியான ஒரு நிலப்பாடு இப்ப இருக்குது ஏன்னா அதே அளவுக்கு இந்த சர்ச்சிங் என்றது மிகவும் பிரபல்யம் அடைஞ்சிருக்கு ஸோ அப்ப நாங்க அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இந்த வெப் சர்ச் ஏன்னா இதங்களுக்கு முக்கியம் லைப்ரரியில வேலை செய்யறவங்களுக்கு தகவல்களை தேடி கொடுக்கறதுல நிலப்பாட்டுல நாங்க இருக்கிறோம் ஏன்னா அங்க ஒவ்வொரு ஒரு கடமையும் யாராவது தகவல் என்று கேட்டு வந்தா அவங்களுக்கு சரியான தகவலை கொடுக்கறது எங்கட கடமை அப்ப அந்த தகவலை தேடி பெறுறது எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் எப்படி இன்ஃபர்மேஷனை நாங்க தேடி பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்றது எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் இப்போ அதுக்கு இந்த வெப் சர்ச் அதாவது இணையத்துல இருந்து நீங்க தகவலை பெற போறீங்கன்னு சொன்னா இந்த கூகுள் சர்ச் என்றது சர்ச் இன்ஜின் மிகவும் முக்கியமானது அப்ப இந்த கூகுள் சர்ச்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நான் நான் ஒரு கூகுள் சர்ச்சுக்கு போறேன் ஸோ டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் கூகுள் டாட் காம் அண்டு நீங்க பார்க்கலாம் அல்லது கூகுள் டாட் எல்கே என்று சொல்லி இலங்கை இலங்கைக்குரியதை நாங்க பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் என்னுடைய சர்ச் வடிவமைப்பாக இருக்கு ஸோ இந்த சர்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது இந்த சர்ச் தான் நாங்கள் கூடுதலாக பயன்படுத்துவோம் அதாவது எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விடயம் வேணுமா இருந்தா நேரடியாக இந்த இடத்துல போய் நாங்க டைப் பண்ண மாட்டோம் நான் இந்த விடயத்தையுமே டைப் பண்ணலாம் ஸோ நீங்க எதை டைப் பண்ணாலும் கூகுள் தேடி தரும் ஸோ அதுல எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை இப்ப உதாரணமா நான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஆடிட் ரைட் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஆடிட் அண்ட் ஒரு வசனத்தை தெரிஞ்சுனா அது இன்ஃபர்மேஷன் ஆடிட் சம்மந்தமா இருக்கிற இணையத்துல இருக்கிற எல்லா விடயங்களையும் ஸோ அது டாக்குமெண்டா இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு வீடியோவா இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு இமேஜா இருக்கட்டும் ஸோ எல்லா விஷயத்தையுமே அது தேடி தரும் ஸோ அப்ப இதுல நாங்க இன்ஃபர்மேஷன் ஆடிட் சம்மந்தமா எங்களுக்கு இமேஜஸ் வேணுமென்று சொன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா கீழே இமேஜ் என்று இருக்கும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணா இமேஜ மட்டும் காட்டும் அதே நேரத்துல வீடியோஸ் வேணுமென்று சொன்னா வீடியோஸ மட்டும் காட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி வார ரிசால்ட்ஸ்ல இருந்து நாங்க திருப்பவும் எங்களுக்கு தேவையான கேட்டகரிய நாங்க சூஸ் பண்ணி அந்த போ மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அது மட்டும் இல்லை சர்ச் பண்ணி முடிஞ்சோடனே பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுல வந்து சர்ச் ரிசால்ட்ஸ் ஸோ எவ்வளவு சர்ச் ரிசால்ட்ஸ் இங்க காட்டப்பட்டிருக்குது என்ற விடயம் இதுல குறிப்பிடப்படும் ஆனா இதுதான் நினைமா எல்லாருமே நாங்க செய்யற வேலை ஆனா இப்படி நீங்க சர்ச் பண்ணக்குள்ள உங்களுக்கு கிடைக்கிற விடயங்கள் வந்து மிகவும்
எனவே சரியான தகவலை செய்யறோம் நீங்க இன்னும் திறமான தேடலோ செய்ய வேணும் அதுக்கு கூகுள்ல இருக்கிற இன்னும் ஒரு ஆப்ஷன் அட்வான்ஸ் சர்ச் சோ இந்த அட்வான்ஸ் சர்ச் நீங்க எங்க எடுக்கலாம் சொன்னா இந்த செட்டிங்ஸ் என்றதுக்குள்ள போய் அட்வான்ஸ் சர்ச் இருக்கு சோ இதுல செட்டிங்ஸ் சோ அந்த செட்டிங்ஸ் போய் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அட்வான்ஸ் சர்ச் இருக்கு சோ இந்த அட்வான்ஸ் சர்ச்ல போகக்குள்ள இந்த கூகுள்ல இன்னும் ஒரு விடயம் இருக்குது நாங்க இன்னும் அதிகமாக எங்கட சர்ச்ச வந்து நாங்க நல்லா மட்டுப்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதே நேரத்துல சரியான தகவலை சென்றடைகிறதுக்கு மாற்ற மாதிரி நாங்க எங்கட சர்ச்ச செய்யக்கூடியதா இருக்கும் இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நாங்க உண்மையா தேடுறது வந்து ஆல் தீஸ் வேர்ட்ஸ் அதாவது இந்த சர்ச் வந்து முழு வேர்ட்லயுமே தேடும் அதாவது இன்ஃபர்மேஷன் ஆடிட் என்று சொல்லி நாங்க சைட் பண்ணக்குள்ள இன்ஃபர்மேஷன் என்ற வேர்டையும் தேட போது ஆடிட் என்ற வேர்டையும் தேட போது இது ரெண்டு இருக்கிற வேர்டையும் தேடும் தனித்தனியா இருக்கிறதையும் தேடும் அப்ப எங்களுக்குரிய தகவல்கள் அதாவது உரிய முடிவுகள் வந்து சர்ச் ரிசல்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கு ஆனா இதை நாங்க மட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பாருங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஆடிட்ன்றத நான் வந்து திஸ் எக்ஸாக்ட் வேர்ட் ஃப்ரேஸ் அதாவது சரியாக இன்ஃபர்மேஷன் ஆடிட்ன்றது மாத்திரம் தான் எனக்கு வேணும் என்று சொன்னால் அதை தேடுறதுக்கான ஒரு அமைப்பாகவும் இருக்கு இப்ப நீங்க சர்ச் பண்ணி பார்ப்போம் இப்ப பாருங்க நீங்க முந்தின நான் காட்டின ரிசால்ட்ஸ் எண்ணிக்கையும் இப்ப இருக்கிற ரிசால்ட்ஸ் எண்ணிக்கையும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வித்தியாசம் தெரியும் சோ இப்ப வந்து இந்த ரிசால்ட்ஸ் எண்ணிக்கை குறைஞ்சிருக்குது சோ இப்ப தனிய இன்ஃபர்மேஷன் ஆடிட்ட மாத்திரமே தேடக்கூடியதாக இருக்குது சோ அப்ப இது எங்களுக்கு நல்லம் என்ற சரியான தகவல் என்ன இணையத்துல வந்து நிறைய தகவல்கள் இருக்குது அப்ப நாங்க எல்லாத்துக்குள்ளயுமே போய் எங்களோட டைம் வேஸ்ட் பண்ண முடியாது சோ அப்ப சரியான தகவலை நாங்க அணுகிறதுக்கு அட்வான்ஸ் சர்ச் வந்து மிக முக்கியம் இப்ப எல்லாருமே செய்யறது நார்மல் சர்ச் ஆனா நாங்க லைப்ரரியில் இருக்கிறார்கள் இத அட்வான்ஸ் சர்ச்சை பத்தி தெரிஞ்சிருக்க வேணும் அப்படி செய்யறேன் இப்ப இதே அட்வான்ஸ் சர்ச்ச இன்னும் பாருங்க இன்னும் நான் வடிவாக செய்யலாம் பாருங்க உங்களுக்கு வேண்டிய லாங்குவேஜ் அதாவது இங்கிலீஷ்ல மாத்திரம் தான் எங்களுக்கு தகவல் வேணுமென்றா இதுல செலக்ட் பண்ணலாம் சோ அப்ப அந்த இங்கிலீஷ்ல இருக்கிற தகவலை மட்டும் தரும் அதே மாதிரி ரீஜன் இப்ப இலங்கைக்குரியது மட்டும் தான் வேணும் என்று சொன்னா இதுல போய் நீங்க ஸ்ரீலங்கான்னு செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஆடிட் சம்பந்தமா இலங்கையில இருக்கிற தகவல்ல மட்டும் எடுத்து தரும் அதே மாதிரி எனி டைம் இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கடைசி இருபத்தி நாலு மணி தியாலத்துக்குள்ள வந்த டைம் வந்த தகவல்கள் அல்லது கடைசி வீக்ல வந்தது கடைசி மாதத்துல வந்தது அல்லது கடைசி வருஷத்துல வந்த தகவல் எனக்கு அதுக்கு முதல் வந்த தகவல் தேவையில்லை சொன்னா அப்படி அந்த மாதிரி நீங்க இதை செட் பண்ணி கொள்ளலாம் இப்ப செட் பண்ணி கொள்ளக்குள்ள உங்களுக்கு சரி மிகக்குரிய ரிசல்ட்ஸ் தான் வரப்போகுது அப்ப அதுக்குள்ள உங்களுக்கு தேவையானதை கண்டுபிடிக்கிறது லேஸ் ரைட் சோ இன்னும் பாருங்க இன்னும் வடிவானது இருக்கு எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபைல் டைம் இப்ப ஃபைல் டைம் பண்றதுல இதை நாங்க கிளிக் பண்ணோம்னு சொன்னா அட் ஆஃப் போட்டோ பிடிஎஃப் ரைட் சோ அக்ரோபேட் ரீடர் ரைட் சோ பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்ல வந்து நாங்க டவுன்லோட் பண்ணோம்னு சொன்னா உங்களுக்கு பிடிஎஃப் மட்டும் நீங்க எடுக்கலாம் உதாரணமா எங்களுக்கு பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டை கொடுக்குற மாதிரி வாங்க இப்ப சர்ச் பண்ணுவோம் இப்ப பாருங்க இன்னும் ரிசல்ட்ஸ் குறைஞ்சிட்டு இருக்கு என்று சொன்னா இது தனிய பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்ல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் ஆடிட் சம்பந்தமானது மட்டும் தான் அப்ப இந்த நேரத்துல ரிசர்ச் ஆர்டிகல் வரும் உங்களுக்கு ரைட் ரிசர்ச் ஆர்டிகல் வந்து அனைமா பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்ல தான் பப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டு இருக்கும் அப்ப இங்க வாரது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கூடுதலா ரிசர்ச் ஃபார்மேட் ரிசர்ச் ஆர்டிகலா இருக்கும் ரைட் சோ அப்ப இந்த நேரத்துல பிடிஎஃப் ஈவன் நீங்க ஒரு பவர் பாயிண்ட் ஸ்லைட் வேணும்னு சொன்னா இதே இன்ஃபர்மேஷன் ஆடிட் என்றதுல நாங்க போயிட்டு எங்களுக்கு ஸ்லைட்ஸ் நாங்க பவர் பாயிண்ட் ஸ்லைட்ஸ் வேணும்னு சொன்னா இதுல நாங்க பவர் பாயிண்ட் மைக்ரோசாப்ட் பவர் பாயிண்ட்னு சொல்லி கொடுத்து சர்ச் பண்ணோம்னா இப்ப டைரக்டா வாரது எல்லாமே ஸ்லைடா இருக்கும் ரைட் சோ எல்லாமே ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்லைடா இருக்கும் சோ இப்படி உங்களுக்கு தேவையான ஃபார்மேட்ல சர்ச் பண்றதுக்கு இந்த அட்வான்ஸ் சர்ச்சை யூஸ் பண்ணலாம் அப்ப இந்த அட்வான்ஸ் சர்ச்ன்றது நீங்க சாதாரணமா கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணி முடிஞ்ச பிறகு இந்த செட்டிங்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷனுக்குள்ள போய் எடுக்கலாம் அல்லது இன்னும் ஒரு முறை இருக்குது உங்களோட கூகுள் சர்ச்சுக்கு நீங்க போன உடனே கூகுள் டாட் காம் சொல்லி அடிச்சு உங்களோட கூகுள் சர்ச்சுக்கு போனோடனே இது வாரது பேசிக் சர்ச் சோ இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த பக்கம் உங்களோட கீழ்பக்கத்துல பாருங்க செட்டிங்ஸ் என்று சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ரைட் சோ உங்களோட வலது பக்க கீழ் மூலையில செட்டிங்ஸ் சோ இந்த செட்டிங்ஸ கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அதுக்குள்ளையும் அட்வான்ஸ் சர்ச் வரும் ரைட் சோ இந்த மாதிரியும் நீங்க இந்த அட்வான்ஸ் சர
ஸோ அதிலே டைப் பண்ண பண்ணி சர்ச் பண்ண பண்ண அதுக்குரிய லிங்க்குகள் வந்து கொண்டிருக்கும் அப்போ நாங்கள் கூகுள் சர்ச் என்ன ப்ரொடக்ட்ஸ் எங்களுக்கு வேணுமோ அதை நீங்கள் இதில் டைப் பண்ணால் அந்த ப்ரொடக்ட்டுக்கு நாங்கள் போயிட்டு எல்லாம் அப்புறம் எங்கே போகணுமென்றது நாங்கள் யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எங்களை தெரியாட்டி கூட நாங்கள் சர்ச் பண்ணி அந்த குறிப்பிட்ட ப்ரொடக்ட்டுக்கு போகலாம் ரைட் ஸோ இதுதான் இந்த கூகுள் சர்ச் சம்மந்தமாக நான் உங்களோட கதைக்கு விரும்பின விஷயங்கள் ஸோ அதில் பேசிக்கான அட்வான்ஸ் சர்ச் பேசிக் சர்ச் அட்வான்ஸ் சர்ச் என்றது மிக முக்கியம் ரைட் சரி இது வந்து இதை தவிர இன்னொரு அடிஷனலாக ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த சர்ச் என்ஜின்ஸ் இப்ப நாங்க சொன்ன இந்த வெப் சர்ச் என்றது எல்லாம் எப்படி வேலை செய்யுது என்றது ஒரு கேள்வியா இருக்கும் சில ஆக்களுக்கு அது தெரியாம இருக்கலாம் சோ அது சம்பந்தமா கொஞ்சம் கதைக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எப்படி இது சர்ச் பண்ணுது எப்படி எங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த வெப் இன்ஜின் அல்லது வெப் சர்வர் வெப் இன்ஜின்ஸ் சொல்லப்படுகிற இந்த கூகுள் யாகும் நிறைய இருக்குது சோ நிறைய சர்ச் என்ஜின் இருக்குது சோ அதுல நாங்க கூகுளை பத்தி தான் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த கூகுள் சர்ச் என்ஜின் என்றது எப்படி வேலை செய்யுது ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கும் ஒரு கா வந்து என்ன செய்யும் ஒரு மில்லி செகண்டுக்கு ஒரு கா இது வந்து நெட்ல இருக்கிற எல்லா இணையதளங்களையும் தேடுகை செய்து அது சம்பந்தமான தகவல்களை ஒரு இடத்துல இண்டெக்ஸ் பண்ணும் இண்டெக்ஸ் என்றது நான் நினைக்கிறேன் லைப்ரரியில் இருக்கிறவர்களுக்கு புதிய விஷயம் இல்லை இண்டெக்ஸ் என்றது சுட்டியாக்கம் அப்படின்னு நாங்கள் படிச்சிருக்கோம் சுட்டியாக்கம் செய்யறதுன்னு சொல்லி டாக்குமெண்ட்ஸை இண்டெக்ஸ் பண்றதுன்னு நாங்களே தெரியும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த வெப் பேஜஸை வந்து இண்டெக்ஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கும் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா நெட்ல இருக்கிற அதாவது உலகளாவிய வலையமைப்பில் இருக்கிற எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸையும் சர்ச் பண்ணி அதை வந்து இண்டெக்ஸ் பண்ணி அதை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு அவர் கூகுளுடைய சர்வரில் பதிவு செய்யும் ஸோ அங்கேருந்து அதிலிருந்து ஒரு டேட்டா பேஸ்க்கு இது மாற்றப்படும் அதாவது இண்டெக்ஸ் பண்ணப்படுற எல்லா விஷயனுமே கூகுளுடைய ஒரு டேட்டா பேஸ் ஒன்றில் இந்த தகவல்கள் பதியப்படும் இப்போ இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் அவ்வளவும் சுட்டியாக்கப்பட்டு அதாவது இண்டெக்ஸ் பண்ணப்பட்டு ஒரு தரவுத்தளமாக எங்களுக்கு சேமிக்கப்பட்டு ஏற்கனவே கூகுள்கிட்ட காணப்படும் இப்போ நாங்கள் வந்து எங்களோட ப்ரௌஸில் சர்ச் என்ஜினில் போய் ஒரு கீவேர்ட் ஒரு விஷயத்தை அடிக்கக்குள்ள உங்களுக்கு தெரியும் கீவேர்ட்ஸ் என்று சொல்லுவோம் திறவு சொற்கள் இந்த திறவு சொற்களை பயன்படுத்தி நாங்கள் தேடுகையை செய்யக்குள்ள இந்த சர்ச் என்ஜின் இந்த திறவு சொற்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணி கீவேர்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இந்த கீவேர்ட்ஸை வந்து ஏற்கனவே சுட்டியாக்கம் பண்ணிப்பட்டு அல்லது இண்டெக்ஸ் பண்ணப்பட்டு வச்சிருக்கிற அவங்க டேட்டா பேஸோட மேட்ச் பண்ணும் ரெண்டையுமே மேட்ச் பண்ணும் மேட்ச் பண்ணி இந்த கீவேர்ட்ஸ் என்னத்தோட பொருந்துதோ அந்த பொருந்துறதை தான் எங்களுக்கு ரிசால்ட்ஸா டிஸ்பிளே பண்ணும் ரிசால்ட்ஸா டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸோ இதுதான் சிம்பிளா இந்த சர்ச்சை பற்றி மிக சுருக்கமாக உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துறதுன்னு சொன்னா இந்த இதுல டெக்னிக்கலான விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது ஆனா நாங்க அதை பத்தி கிடைக்க தேவையில்லை ஸோ இதுதான் இந்த சர்ச் என்ஜின்கள் இந்த முறையில தான் வேலை செய்யறதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ரைட் இன்னும் ஒரு சர்ச்சையும் பற்றி நான் உங்களுக்கு இதுல இந்த இடத்துல கதைச்சு கொண்டு நாங்கள் அடுத்த பகுதிக்கு போகலாம் நினைக்கிறேன் அது வந்து கூகுள் ஸ்காலர் சர்ச் அதாவது இந்த கூகுள் சர்ச்ல இன்னும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு கூகுள் ஸ்காலர் என்றதை நாங்கள் பின்னு பார்ப்போம் இந்த கூகுள் ஸ்காலர்லையும் ஒரு சர்ச் இருக்கு கூகுள் ஸ்காலர் என்றது உண்மையாகவே ஆராய்ச்சிகள் சம்பந்தமான அல்லது ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை மட்டும் தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சர்ச் தான் இந்த கூகுள் ஸ்காலர் சர்ச் என்று சொல்றது ரைட் ஸோ உங்கள்கிட்ட சில விட லைப்ரரியில் இருக்கக்குள்ள நிறைய பேர் வந்து ரிசர்ச் சம்பந்தம் அந்த யூனிவர்சிட்டி லைப்ரரியில் இருக்கிறார்கள்னு சொன்னால் கூடுதலாக ரிசர்ச் சம்பந்தமான ஆர்டிக்கலை உங்கள்கிட்ட கேட்கலாம் அப்படி கேட்டால் நீங்கள் அதை எடுத்து கொடுக்குறதுக்கு உங்கள்கிட்ட உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேரம் எங்களுக்கு இந்த கூகுள் ஸ்காலர் என்றது மிகவும் உதவி செய்யும் இந்த கூகுள் ஸ்காலர் சர்ச்சுக்கு போகலாம் ஸோ அது வந்து ஸ்காலர் டாட் கூகுள் டாட் காம் என்றது தான் அதோடைய அட்ரஸ் ஸோ அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதில் போய் எங்களுக்கு அது பாடமாக்கியெல்லாம் நாங்கள் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதில் நாங்கள் கூகுள் ஸ்காலர் என்று சொல்லி டைப் பண்ணி கூகுள்லேயே சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு முதலாவதாக அது ரிசால்ட்ஸ் வரும் ஸோ கூகுள் ஸ்காலர் ஸோ இப்போ நாங்கள் கூகுள் ஸ்காலரை கிளிக் பண்ணமன்னு சொன்னால் ஒரு சர்ச் பாக்ஸ் வந்து வரும் ரைட் ஸோ இப்போயும் இங்கேயும் அதே மாதிரி நாங்கள் சர்ச் பண்ணுற மாதிரி சர்ச் பண்ணலாம் 
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் சர்ச் பண்ணக்குள்ள வாரது எல்லாமே ரிசர்ச் ரிலேட்டடான ஆர்டிக்கலாக இருக்கும் எல்லாமே ரைட் ஸோ அது வந்து ஒரு புக் சாப்டராக இருக்கலாம் அல்லது கூடுதலாக ஆர்டிக்கல்ஸ் எல்லாமே ஆர்டிக்கல்ஸ் ரிசர்ச் அஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல்ஸ் இதுலையும் நீங்கள் வேணுமென்று சொன்னால் திருப்பி இதை நாங்கள் பிரித்து கொள்ளலாம் உதாரணமாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து வந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து அப்படி உங்களோட டேட் டைம் வேலை கொடுத்து இதையும் நீங்கள் அட்வான்ஸ் சர்ச்சில் நாங்கள் செஞ்ச மாதிரி பிரிச்சு அப்போ இது வந்து கூடுதலாக ஆராய்ச்சிகள் செய்கிறவங்களுக்கு ரிசர்ச்சில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அவங்களுடைய லிட்ரேச்சர் ரைட் அவங்களுடைய தகவல்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அல்லது அவங்களோட தீசிஸை செய்கிறதுக்கு நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் தேவைப்படும் ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கூடுதலாக இந்த கூகுள் ஸ்காலர்லேருந்து வர்றது வந்து நல்லா மட்டத்துக்குள்ளே போனால் எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் வரும் ஸோ மெஞ்ச போனோம்னு சொன்னால் நாங்கள் தனியாக ரிசர்ச் டாக்குமெண்ட்ஸை மட்டும் அவங்க ரிசர்ச் ஆர்டிகலாக மட்டும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லை இந்த கூகுள் ஸ்காலரில் நிறைய விடயங்கள் காணப்படுது ஈவன் நீங்கள் ஒரு ஸ்காலராக இருப்பீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது நீங்கள் வந்து கூட ரிசர்ச் ஆர்டிக்கலை கூட அப்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கலாம் வச்சுருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அது உங்களோட ஆர்டிக்கலை வந்து மற்ற உலகங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு அல்லது மற்ற ரிசர்ச்சரை பயன்படுத்துறதுக்கும் ஒரு மிகவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உதாரணமாக என்னுடைய ப்ரொஃபைலை காட்டுறேன் ஸோ நாங்கள் எழுதின ரிசர்ச் ஆர்டிக்கலை போடலாம் இது வந்து அது அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனாக சொல்கிறேன் இது நமக்கு பெரிய அளவில் லைப்ரரி ஒர்க்குக்கு உரியது இல்லை பட் உங்களுடைய செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் உங்களுடைய ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் அதை போட்டிங்கன்னு சொன்னால் அது சம்மந்தமான விஷயங்களையும் இதில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ரைட் ஸோ இதுதான் கூகுள் ஸ்காலர் சர்ச் இந்த ஸ்கோல சென்டரில் போய் நான் சொன்ன மாதிரி ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸை நீங்கள் சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளலாம் ரைட் ஸோ இன்னுமோ ஒரு சர்ச் இருக்குது ஸோ அந்த சர்ச்சை முடிச்சுட்டு நாங்கள் அடுத்த பகுதிக்கு போவோம் நான் ஆரம்பத்திலேயே குறிப்பிட்ட மாதிரி இமேஜ் சர்ச் ஈவன் தோ நீங்கள் ஒரு டாக்குமெண்ட்டை மட்டும் இல்லை ஒரு இமேஜை கூட நீங்கள் தேடக்கூடிய வாய்ப்புகள் இந்த கூகுளில் இருக்கு ரைட் ஸோ நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எப்படி ஒரு இமேஜை தேடலாம் அதாவது உதாரணமாக நீங்கள் ஒரு இமேஜ் ஒன்று உங்களுக்கு கிடைக்குது ஆனால் அந்த இமேஜில் இருக்கிற ஆள் ஆ ரெண்டு உங்களுக்கு தெரியாது அல்லது அந்த இமேஜ் பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் என்று சொன்னால் அந்த இமேஜை கொண்டு நாங்கள் தேடலாம் டெக்ஸ்ட்டை கொண்டு தேடுற மாதிரி இமேஜை கொண்டும் நாங்கள் தேடக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கும் நீங்கள் கூகுள் இமேஜஸ் அண்ட் இமேஜ் சர்ஜன் சொல்லி அடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் ஸோ கூகுள் இமேஜ் சர்ச் அண்ட் சொல்லி டைப் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்குரிய கூகுள் இமேஜ் சர்ச் வரும் அல்லது இமேஜஸ் டாட் கூகுள் டாட் காம் என்ற தான் அட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து இப்போ கூகுள் இமேஜ் சர்ச் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு இமேஜை வச்சு நாங்கள் சர்ச் பண்ணலாம் உதாரணமாக நான் ஒன்று செஞ்சு காட்டுறேன் ஒரு ஒரு இமேஜ் எடுப்போம் இங்கே வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் ஒன்று அந்த இமேஜுக்குரிய வெப்சைட் அட்ரெஸ்ஸை நாங்கள் கொடுக்கலாம் அதை யூஆர்எல் லிங்க்கை கொடுக்கலாம் அல்லது டைரெக்டாக அப்லோட் இமேஜ் என்று சொல்லி இதில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த அப்லோட் இமேஜுக்கு போனோம்னு சொன்னால் சூஸ் ஃபைல்னு சொல்லி ஒரு டேலக் ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று வேறு ஸோ இதில் நாங்கள் கிளிக் பண்ணி அந்த குறிப்பிட்ட இமேஜை தேடலாம் ஸோ இப்போ நான் இந்த இமேஜை தேடுறேன் ஸோ இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச இமேஜாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதனால் நம்ம தேடி பார்ப்போம் ரைட் ஸோ தேடினோடனே ஸோ இந்த இமேஜ் என்னென்னு சொல்லி சொல்லுது த பிளேஸ் ஆஃப் கிங் பராக்ரம ஆஃப் ஆகு ரைட் ஸோ இந்த இமேஜ் வந்து என்னென்னு சொல்லி அதை தேடி கண்டுபிடிச்சி அந்த இமேஜ் சம்மந்தமாக எல்லா விஷயங்களையும் காட்டும் அது மட்டும் இல்லை அந்த இமேஜினுடைய சைஸ் என்ன சைஸில் இந்த இமேஜ் இருக்குது இந்த சைஸ் இந்த இமேஜோட சிமிலரான இமேஜஸையும் காட்டும் இதில் நீங்கள் ஸ்மால் மீடியம் லார்ஜ் ஸோ இதே இமேஜில் என்ன சைஸ் உங்களுக்கு வேணும் அல்லது சொல்லி நான் இப்போ மீடியம் என்றதை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ அதே இமேஜ் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குமோ ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணி அது இருக்கிற எல்லா இமேஜையுமே காட்டு ஸோ இதே மாதிரி இப்போ ஈவன் நாங்கள் ஒரு ஆள் ஃபேஸை கூட சர்ச் பண்ணலாம் ஸோ நான் இன்னும் ஒரு சர்ச் செய்து காட்டுறேன் சூஸ் போட்டோ போகும் ஸோ இதான் நான் வந்து ஒரு புக் கவர் ஒன்று எடுத்தேன் ஸோ இது ஒரு புக் கவர் ஒரு புக்கில் ஒரு கவராக இருந்தது எனக்கு இந்த கவர் ஸோ இந்த கவரில் இருக்கிற முகம் எனக்கு கேரண்டு தெரியா அல்லது இந்த புக் கவர் எங்கேருந்து எடுபட்டிருக்குன்னு சொல்லியும் நாங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னால் இந்த புக் கவரை நாங்கள் ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு அந்த புக் கவரை நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுறோம் ஸோ வேறங்க
இதை இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கீழே இன்னும் போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது எங்கே இருக்குது இந்த இமேஜ் எங்கே இருந்து எடுபட்டிருக்குன்றது கிளியராக பார்க்கலாம் இந்த இருக்குது ரைட் ஸோ இதில் இருந்து தான் அந்த இமேஜ் கொப்பி பண்ணப்பட்டிருக்குது என்றதை நாங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த இமேஜில் இருக்கிற ஆள் ஆறுன்றதையும் நாங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இப்படி ஃபேஸ் கூட ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும் அதில் இமேஜில் இருக்கிற ஸோ இந்த மாதிரியான சர்ச் வந்து நாங்கள் செய்து ஒரு இமேஜில் இருக்கிற விஷயத்தையோ அல்லது அந்த இமேஜில் இருக்கிற விஷயங்கள் தெரியாட்டி நாங்கள் சர்ச் பண்ணி அந்த இமேஜ் என்னென்று சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் கூகுள் இமேஜ் சர்ச் என்றது எங்கள்கிட்ட இருக்குது ரைட் ஸோ அவ்வளவும் எங்கள சர்ச் சம்பந்தமானது அது நான் ஆரம்பத்தில் இந்த விஷயத்தை சேர்த்துக்கொண்டு நான் என்னென்று சொன்னால் லைப்ரரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை தேடி கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சிருக்க வேணும் என்றபடியால் கூடுதலாக சர்ச்சை பற்றி நாங்கள் அதில் பார்த்தோம் வேண்டாம் இந்த கூகுள் இருக்கிற மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி அது ரைட் நாங்கள் இப்போ அடுத்ததாக போக போகிறது எங்களோட கூகுள் ஒர்க் ஸ்பேஸ் ஸோ எப்படி எங்களோட கூகுள் ஒர்க் ஸ்பேஸை யூஸ் பண்ணி எங்களோட லைப்ரரியில் ஒர்க்குகளை நாங்கள் செய்யலாமன்னு சொல்லி அடுத்ததாக பார்ப்போம் ஸோ இந்த கூகுள் ஒர்க் ஸ்பேஸ்ன்றது ஒன்றும் புதிய விஷயம் இல்லை இது வந்து ஆரம்ப காலத்திலே அதாவது கன காலத்துக்கு முதலே நான் ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு இந்த கூகுள் ஹிஸ்ட்ரி ஹார்ட்டை கூட காட்டினேன் ஒவ்வொரு வருடமும் ஒவ்வொரு விதமான ப்ராடக்ட்ஸ் கூகுள் அப்ளிகேஷன்ஸ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு வந்திருக்கு இது வந்து ஆரம்ப காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஜி சூட்ஸ் அதாவது ஆரம்ப இப்போ கொஞ்சம் சமீப காலத்தில் ஜி சூட் என்ற பேரில் தான் இந்த எல்லா கலெக்ஷனும் அதாவது இந்த கூகுளினுடைய எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் அல்லது அப்ளிகேஷனையும் சேர்த்து வழங்கப்பட்ட ஒரு பேர் தான் வந்து இந்த ஜி சூட்ன்றது ரைட் கூடுதலான கிளவுட் சர்வீசஸாக இருக்கும் மக்களுக்கு ரைட் அப்போ இந்த ஜி சூட்ன்றது இப்போ வந்து லேட்டஸ்டாக வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற பேர் தான் இந்த கூகுள் ஒர்க் ஸ்பேஸ் இந்த ஜி சூட்டுக்குள்ளே நாங்கள் என்னென்ன விஷயங்களை பயன்படுத்தினோமோ அதே அளவான அதே சேம் விஷயங்கள் அதோட சேர்ந்து அடிஷனலாக சில விஷயங்களையும் சேர்த்து இந்த கூகுள் ஒர்க் ஸ்பேஸ்ன்றது இப்போ அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இதில் அநேகமான ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு ஃப்ரீ அதாவது நாங்கள் இலவசமாக இணைய இணைப்பு இருந்தால் மட்டும் போதும் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்குமா இருந்தால் நாங்கள் இதை ஃப்ரீயாக பயன்படுத்தலாம் ஆனால் அதே நேரத்தில் பே பண்ணுறது அதாவது நாங்கள் காசு செலுத்தி பயன்படுத்துகிற ஆப்ஷனலும் இருக்குது சில ஆப்புகள் வேணும்னு சொன்னால் நாங்களே காசு செலுத்தி பெற்றுக்கொள்ளலாம் இல்லை சில ஆப்புகளில் வந்து நாங்கள் மேலதிகமாக பணத்தை செலுத்தி சில மேலதிகமான வசதிகளை அதில் ஃபீச்சர்ஸை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் சில ஆப்புகள் சில அது ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆனது நாங்கள் வந்து பணம் செலுத்தி போகிறது அளவுக்கு எங்களுக்கு தேவையில்லை ஸோ நாங்கள் வந்து இலவசமாக கிடைக்கிறதில் வச்சு கொண்டே எங்களோட நூலக அலுவலகங்கள் நாங்கள் பார்க்கலாம் ரைட் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே எங்கள்கிட்ட மிக முக்கியமாக தேவையான ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு திறப்பு ஸோ அதாவது மீன் கீ இந்த ப்ரொடக்ட்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் பாவிக்கணும் மண்டா ஒரு வாகனத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் மண்டா ஒரு கீயை போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி ஸோ எல்லா கூகுள் ப்ராடக்டையும் நாங்கள் பாவிக்க போகிறோம் சொன்னால் ஃபஸ்ட்டாக எங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு அக்கௌண்ட் ஜிமெயில் ஒரு ஒரு கூகுள் அக்கௌண்ட் ஒன்று எங்களுக்கு வேணும் அந்த கூகுள் அக்கௌண்ட்டை உருவாக்குறதுக்கு லேசான வழி வந்து ஜிமெயில் ஒரு இமெயிலை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அதாவது உங்களுக்கு ஒரு இமெயில் ஒன்ற ஜிமெயிலாக அதாவது க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஜிமெயில் வந்து தான் உங்களோட எல்லாத்துக்கும் முறைய பேசிக் கீயாக இருக்கும் ஒரு பிறப்பு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது அந்த ஜிமெயிலை வச்சு கொண்டு நீங்கள் கூகுளில் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸையும் பாவிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ இதே கட்டாயம் ஜிமெயில் தான் வேணும் அப்படி இல்லை நீங்கள் எந்த இமெயில் இருந்தாலும் அதை வச்சு கொண்டு ஒரு கூகுள் அக்கௌண்ட்டை திறக்கலாம் பட் ஜிமெயில் இருக்கும் என்று சொன்னால் கூட நல்ல என்னென்னு சொன்னால் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி இந்த ஜிமெயிலோட அவங்களோட கூகுளில் எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்டிகிரேட் பண்ணப்பட்டிருக்கும் அப்போ இமெயிலுக்குள்ளாலே நாங்கள் எல்லாத்தையுமே பாவிக்கக்கூடிய வசதி இருக்குது ஸோ ஜிமெயிலை க்ரியேட் பண்ணி அனைமான ஆக்கள் ஜிமெயில் தான் வச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதில் மாற்றுக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை இருந்தாலும் ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் இல்லாத ஆக்கள் பச்சலாக ஜிமெயில் ஒரு கொண்டு க்ரியேட் பண்ணணும் நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னு சொன்னால் அதை க்ரியேட் பண்ணுறது பெரிய ஒரு விடயம் இல்லை ஸோ உங்களுக்கு கூகுள் சர்ச்சில் போய் நீங்கள் ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் அந்த மாதிரி அடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட்டாகவே உங்களுக்கு ஒரு வேற மேல தெரிஞ்சு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கிரியேட் யுவர் கூகுள் அக்கௌண்ட்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் வந்து வரும் டிரெக்டாகவே நீங்க கிரியேட் யுவர் கூகுள் அக்கௌண்ட் கிளிக் பண்ணலாம் அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா ஆட்டோம
வேற ஒரு ஐடியா சூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அப்ப அந்த மாதிரி நீங்க உங்களுக்கு விரும்பின ஒரு ஐடிய நீங்க இதுல கொடுத்து உங்களோட பாஸ்வேர்ட் சொஞ்சம் வேறங்க தட் யூஸ் நேம் மிஸ்டேக்னு சொல்லி வேறது ஸோ இதில் நீங்கள் வேறு நான் இதோட சேர்த்து நம்பர் இன்னொருத்தையோ கொடுத்து நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஸோ இப்போ பொருத்தமான ஒரு யூஸ் ஐடியை நாங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு பாஸ்வேர்ட் இப்போ மீண்டும் அந்த பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஸோ இவ்வளோ தான் அதில் வேலை பெருசாக அவங்களுக்கு ஒரு வேலையும் இல்லை ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நாங்கள் அடுத்ததாக போய் ஒரு ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி கொள்ளலாம் ஸோ க்ரியேட் பண்ணுனா திருப்பி நாங்கள் எங்களோட ஜிமெயிலுக்குள்ளே லாகின் பண்ணலாம் ஸோ லாகின் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் கூகுளில் இணைஞ்சு கொள்கிற மாதிரி தான் அது எடுத்துக்கொள்ளும் ஸோ அதுக்கு பிறகு நீங்கள் இந்த கூகுளில் இருக்கிற அலை எல்லா ப்ராடக்ட்ஸையுமே நீங்கள் இந்த ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டை வச்சுக்கொண்டு பாவிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ அப்போ பேசிக்காக உங்களுக்கு தேவையானது ஒரு இமெயில் அக்கௌண்ட் ரைட் ஸோ அதுக்கு பிறகு நீங்கள் ஜிமெயிலில் லாகின் பண்ணதுக்கு பிறகு அதாவது லாகின் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த கூகுள் ப்ராடக்ட்ஸை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ உதாரணமாக நான் என்னுடைய அக்கௌண்ட்லேருந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ ஸோ இதுதான் என்னுடைய அக்கௌண்ட் இப்போ நான் லாகின் பண்ணியிருக்கிறேன் ரைட் ஸோ லாகின் பண்ணதுக்கு பிறகு உங்களோட நீங்கள் லாகின் பண்ணால் அதுக்கு பிறகு உங்களோட அந்த ப்ரொஃபைலுக்கு ஃபோட்டோ அப்படி நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஃபோட்டோ போடுவீங்களோ அது மாதிரி இந்த ப்ரொஃபைலுக்கு ஒரு ஃபோட்டோவை நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளலாம் ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே அந்த ஃபோட்டோ கூகுள் ஐடியாக அந்த ஃபோட்டோ எடுபடும் ஸோ அது உங்களோட கூகுள் அக்கௌண்ட்டு லாகின் பண்ணோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த சைட்டில் உங்களோட ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோவை அது டிஸ்பிளே பண்ண ஸோ அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ஒரு புள்ளிகள் வச்ச ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இதுக்குள்ள எல்லா வகையான என்னென்ன கூகுள் ப்ரொடக்ட்ஸ் இருக்குதோ எல்லாமே இதுக்குள்ளே லிஸ்ட் பண்ணப்படும் இந்த ப்ரௌசரில் ரைட் ஸோ இதில் பேசிக்காக கொஞ்சம் ப்ரொடக்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த தேவைன்னு சொன்னால் மோ ஃப்ரம் கூகுள்னு சொல்லி கடைசியில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இன்னும் என்னென்ன ப்ரொடக்ட்ஸ் எல்லாம் மேலதிகமாக இருக்குதோ எல்லா ப்ரொடக்ட்ஸையும் நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம் ரைட் ஸோ எல்லா ப்ரொடக்ட்ஸும் இந்த இருக்குது ஓல் ப்ரொடக்ட்ஸ்னு சொல்லி இந்த ஓல் ப்ரொடக்ட்ஸ் என்றது இவ்வளவும் கூகுளால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ப்ரொடக்ட்ஸ் ரைட் ஸோ ஈவன் நீங்கள் உங்களோட மொபைல் ஃபோனை பாவிச்சா கூட இந்த மொபைல் ஃபோனில் சில வல ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்களில் வந்து என்டர்வனக்குள்ள வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் கேட்கும் ஸோ அந்த நேரத்தில் ஒரு ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டை கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டும் நீங்கள் உங்களோட டெஸ்க்டாப்பில் க்ரியேட் பண்ணுற ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டும் சிங்கிரனைஸ் அதாவது ரெண்டுமே செய்கிறோம் ஒரு மிக்க அப்போ தான் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் ஃபோனில் என்ன விஷயங்களை நீங்கள் மாற்றங்களை செய்கிறீங்களோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட க்ளவுட் சிஸ்டத்தில் மாற்றத்தை கொண்டு வரும் எனவே அதை நீங்கள் எங்கே இருந்து வேணாலும் பார்த்து கொள்ளலாம் எனவே உங்களோட ஃபோனாக இருந்தாலும் சரி உங்களோட மெஷினாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எங்கே வேணும் இருந்தாலும் அந்த சேஞ்சஸை செய்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே ஒரு க்ளவுட் அப்ளிகேஷன் தான் இந்த கூகுள் அனைமான கூகுள் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் ஸோ இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஃபோனில் இருந்தும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் இருந்தும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ உங்களோட கூகுள் அக்கௌண்ட்லேருந்து நீங்கள் லாக் ஆஃப் ஆகினீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு பிறகு அதை வேறு யாரும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்போ கவனமாக இருக்கணும் இதில் ஒரு விஷயம் வந்து இந்த கூகுள் அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் பாவிக்கக்குள்ளே நீங்கள் கூகுளில் லாகின் பண்ணி உங்களோட சொந்த மெஷின் இல்லை அதாவது உங்களோட ப்ரைவேட் மெஷின் இல்லாமல் உங்களோட நீங்கள் யூனிவர்சிட்டிலேயோ அல்லது வழியிலேயோ உங்களோட கம்ப்யூட்டரை பாவிக்கக்குள்ளே உங்களோட ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் லாகின் ஆகினீங்கன்னு சொன்னால் தயவு செஞ்சு அதிலிருந்து வரக்குள்ளே லொக் அவுட் ஆகிருங்க அந்த வேலைகளை முடித்து வெளியில் வரக்குள்ளே லொக் அவுட் ஆகிருங்க இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த லொகின் ஆகின மாதிரியே இருக்குமன்னு சொன்னால் வேறு யாராவது உங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே போய் உங்களுடைய டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்குறதுக்கு அல்லது உங்களை உங்களோட பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ எப்போ ஒரு அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி நீங்கள் எந்த மெஷின்லேருந்து லாகின் ஆகினாலும் தேவ செஞ்சு அதிலேருந்து நீங்கள் அது உங்களோட சொந்த மெஷினாக இல்லாட்டி நீங்கள் வேலை முடிஞ்சோடனே லாக் அவுட் பண்ணுறதுக்கு மறந்துட வேணாம் ரைட் ஏன்னு சொன்னால் இந்த கூகுள் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஜிமெயில்ன்றது தான் எல்லாத்துக்குமே ஒரு மூலதானமாக இருக்குமே உங்களோட ஃபோனை கூட அதை வச்சு கொண்டு அதுக்குள்ளால் அப்படியே ஹேக் பண்ணி வரலாம் ஏன்னா உங்களோட ஃபோனும் அதே
எந்த ஒரு கூகுள் ப்ரொடக்டையும் நீங்க அக்சஸ் பண்றேன்னு சொன்னா சிம்பிள் வேல அந்த கூகுள் ப்ரொடக்டோடைய நேம் அடிச்சு அதுக்கப்புறம் டாட் கூகுள் டாட் காம் அண்ட் அடிச்சா சரி உதாரணமா கூகுள் டிரைவ் உங்களுக்கு வேணும்னு சொன்னா டிரைவ் டாட் கூகுள் டாட் காம் ஸோ நான் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி அதே மாதிரி எங்களுக்கு கூகுள் ஸ்லைட்ஸ் சைட்ஸ் வேணும்னு சொன்னா சைட்ஸ் டாட் கூகுள் டாட் காம் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி கலண்டர் டாட் கூகுள் டாட் காம் ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு ப்ரொடக்டர் பேரும் முன்னுக்கு வரும் அதுக்கப்புறம் டாட் அதுக்கப்புறம் கூகுள் டாட் காம் இதான் அதோடைய அட்ரஸ் ஆனால் நாங்கள் இதை பாடமாகவோ அல்லது இப்படி யோசிக்கிறதோ இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி சிம்பிளா கூகுள் சர்ச்சில் போய் சர்ச் பண்ணம் சொன்னா அந்த ப்ரொடக்ட் வரும் டிரெக்டா நாங்க அந்த ப்ரொடக்ட அக்சஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் நாங்க ஒரு ஒரு ப்ரொடக்டா நாங்க பார்த்து கொண்டு போவோம் இப்ப கூகுள் டிரைவ் இந்த கூகுள் டிரைவ் எடுத்தோம் சொன்னா இந்த கூகுள் டிரைவ் நாங்க எப்படி பாவிக்கலாம் இந்த கூகுள் டிரைவ்ன்றது நான் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு கிளவுட் சர்வீஸ் ஒரு கிளவுட் ஸ்பேஸ் அதாவது உங்களுக்கு ஒரு வெர்ச்சுவல் ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ் ஒன்று உங்களுக்கு கிளவுட்ல உருவாக்கி தரப்படும் ரைட் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு பிப்டீன் ஜிபி ஸ்பேஸ் உண்டு ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் உண்டு இந்த கூகுள் டிரைவ் வழங்குது அதாவது என்னன்னு சொன்னா எங்களுக்கு தேவையான எந்த ஒரு டாக்குமெண்டையும் நாங்க இந்த இடத்துல சேவ் பண்ணி இது கிட்டத்தட்ட ஒரு பென் டிரைவ் வந்து நீங்க யோசிச்சு கொள்ளலாம் ஒரு வெப்ல ஒரு பென் டிரைவ் இருக்கு ஒரு பென் டிரைவ் இருந்தா பென் டிரைவ்ல நீங்க எப்படி உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் சேவ் பண்ணி வைப்பீங்களோ சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த பென் டிரைவை நீங்க கொண்டு போய் தேவையான கம்ப்யூட்டர்ல போட்டு திருப்பி அந்த டாக்குமெண்ட்டை பாவிப்பீங்களோ அதே மாதிரி இது வந்து கிளவுட்ல இருக்கிற ஒரு டிரைவ் அப்ப நீங்க கிளவுட்ல இந்த டிரைவ்ல நீங்க தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் சேவ் பண்ணி வைக்கலாம் கிட்டத்தட்ட பிப்டீன் ஜிபி வரைக்குமான ஸ்பேஸ் அவங்க ஃப்ரீயா தராங்க அதுக்கு மேல வேணும் சொன்னா நாங்க காசு கட்டி கூடுதலா பணத்தை செலுத்துற மூலம் இந்த ஜிபியை கூட்டி கொள்ளலாம் பிப்டீன் ஜிபின்றது ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டோரேஜ் உங்களுக்கே தெரியும் சாதாரணமா நாங்க ஒரு டூ ஜிபி பென் டிரைவ்லயே நிறைய விஷயங்களை சேகரிக்கலாம் ஸோ பிப்டீன் ஜிபின்றது பெரிய ஒரு ஸ்பேஸ் அப்ப எங்களுக்கு தேவையான முக்கியமான டாக்குமெண்ட்டுகள்ல நாங்க இந்த டிரைவர்ல சேவ் பண்ணி வச்சோம் சொன்னா அல்லது நாங்க அன்றாடம் பாவிக்கிற சில டாக்குமெண்ட்டை தேவை பண்ணி சொன்னோம்னா நாங்க எந்த ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல போயும் இந்த டாக்குமெண்ட் அக்சஸ் பண்ணலாம் திருப்பி நாங்க ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டரா பென் டிரைவ கொண்டு போய் ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டர்களையும் நாங்க சிலவுக்குள்ள சிலவுல அந்த கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கிற வைரஸ்கள் பென் டிரைவை பாதிக்கலாம் அல்லது பென் டிரைவ்ல இருக்கிற வைரஸ் கம்ப்யூட்டரை பாதிக்கலாம் ஸோ இங்க வந்து அந்த இஷ்யூ இல்லை இங்க வந்து நாங்க டிரைவ்ல சேவ் பண்ணி வச்சோம்னா எங்களுக்கு பென் டிரைவை போட்டு அதை அக்சஸ் பண்ண வேண்டியது அவசியம் இல்லை டிரெக்டா நாங்க நெட்டுக்கு கனெக்ட் பண்ணி போட்டு நெட்ல இருந்து இந்த டிரைவை அக்சஸ் பண்ணலாம் இதை பத்தி நாங்க இன்னும் கொஞ்சம் பார்ப்போம் விரிவாக ஸோ உங்களோட கூகுள் டிரைவ்ன்றது டிரைவ் டாட் கூகுள் டாட் காம் அண்ட் அடிக்கலாம் அல்லது இந்த கூகுள் ப்ரொடக்ட்ஸுக்குள்ள போய் டிரைவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னா உங்களோட கூகுள் டிரைவ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இது என்னுடைய கூகுள் டிரைவை நான் காட்டுறேன் ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த பக்கம் ஸ்டோரேஜ் காட்டப்பட்டிருக்குது கிட்டத்தட்ட பிப்டீன் ஜிபி ஜிபி ஸ்பேஜில் ஸ்பேஸ் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஜி ஜிபி நான் பாவிச்சிருக்கிறேன் ரைட் ஸோ இந்த ஸ்பேஸ்ன்றது உங்களோட ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டுக்கும் சேர்த்து தான் இந்த ஸ்பேஸ் வழங்கப்பட்டிருக்கும் சத்தியெல்லாம் உங்களோட ஜிமெயிலில் நீங்கள் நிறைய பாவிப்பீங்கண்டா அல்லது நிறைய அட்டாச்மெண்ட்டுகள் அனுப்புவீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஸ்பேஸ் அதுவும் இங்கேருந்து தான் கவுண்ட் பண்ணப்படும் ஸோ சில வேலை இந்த அந்த அந்த கூடிய ஸ்பேஸும் இங்கேருந்து பாவிக்கப்படும் ஸோ இப்போ இப்போதைக்கு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஜிபி தான் நான் பாவிச்சிருக்கிறேன் மிச்சம் ஃப்ரீயாக இருக்குது ஸோ அதான் இதில் மீனிங் ரைட் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பை ஸ்டோரேஜ் நான் கூட்டின மாதிரி இந்த பை ஸ்டோரேஜ் அந்த கிளிக் பண்ணமன்னு சொன்னால் அது போய் எங்களுக்கு அதோடைய மேலதிகமான ஸ்டோரேஜை நாங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபிஃப்டீன் ஜிபி ஃப்ரீ ஆனால் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் ஜிபின்னு சொன்னால் மூவாயிரத்தி ஐம்பது ரூபா பர் இயர் ரைட் ஒரு இயருக்கு மூவாயிரத்தி ஐம்பது ரூபா கட்டினீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஜிபி கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி டூ ஹண்ட்ரட் ஜிபின்னு சொல்லி நாங்கள் காசை கட்டி ஸ்டோரேஜை கூட்டிக் கொள்ளலாம் ரைட் ஓகே ஸோ இதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட பென் ட்ரைவ் மாதிரி தான் ஸோ நீங்கள் நியூ அண்டர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இதுக்குள்ள ஒரு ஃபோல்டரை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம் ரைட் ஸோ ஒரு ஃபோல்டரை கிரியேட் பண்ணி ஃபோல்டரை நம்ப பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான ஃபோல்டர்ஸை நீங்கள் குறி உருவாக்கி அந்த ஃபோல்டர்ஸுக்குள்ள தேவையான ஃபைல்களை நீங்கள் சேவ் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு
the share and option of apartments and now you club in a yara shower and a boring and the good club or could put a no all the email idea could do and the email id will all matra either share one rather go fine but the other one so upon air planning a hour and the group with the email id will or all right our idea could think and automatic either left or message box on the verum either learning over the message a type and he sent burning at the automatic a in the folder access panda the korea link on the and the group with the all a key email will all and if you wake up so i think about it in the group with another uh and the uh folder our access panel that was over the google drive letting the folder on the group with the folder amount to me if i put it the wallet matter folder alarm in the folder may access are they not in the in the folder come out in a share one ring and so now what a matter personal folder really that is my that is shower and put a matter of it could be in the folder getting a permission to bring low on the folder matum share one but in a way on the number matra one the uh in the folder clear the document la park alarm other than the folder of clover without the document la port alarm so pretty it out of the vision let's say are they near the left in the share one of color you were in the mariana all are a column under the evening as a panel that editor and everything and so now you are a lovely lady may say a lot of the folder of clear the document edit panel all the folder of an answer to marry no more document a portal and are they near the left viewer and this only matter could be and so now you were one day இப்போ நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற பர்மிஷன் வந்து இந்த ஆள் டாக்குமெண்ட்டை பார்க்கலாம் வேறு ஒன்றுமே செய்ய இல்லாது இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள இருக்கிற டாக்குமெண்ட் அழிக்கவோ அல்லது வேறு டாக்குமெண்ட்டை போடவோ எதுவுமே செய்ய இல்லாது ஸோ இந்த மாதிரி நாங்கள் அல்லது கமெண்டர் என்று சொல்லி கொடுத்தோம்னா இவர் ஒன்றுமே செய்ய இல்லாது கமெண்ட்ஸ் எல்லாத்திலும் கொடுக்கலாம் அதாவது பார்த்து கமெண்ட் கொடுக்கலாம் இந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு இப்படி ஆன விஷயங்களை நாங்கள் செய்யலாம் ஸோ எடிட்டர்ஸ் இது ஒரு முறை ஸோ இந்த முறையில் நாங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் ரைட் அல்லது நீங்க எப்படி இமெயில கொடுத்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண விருப்பம் இல்லை என்று சொன்னா டிரெக்டா இதை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு இதுக்குரிய லிங்க் ஷேரிங் லிங்க நீங்க எடுத்து கொள்ளலாம் சோ அது வந்து கெட் லிங்க் என்று சொல்லி அதே இதுல ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது சோ இந்த கெட் லிங்க்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்ப இருக்கிற ஆப்ஷன் வந்து எனி ஒன் ஆன் த இன்டர்நெட் வித் திஸ் லிங்க் கேன் வியூ அண்ட் இருக்குது அதாவது இந்த காப்பி லிங்க் அண்ட் அதை காப்பி பண்ணீங்கன்னா இப்ப லிங்க் காப்பி ஆயிருக்குது இதை கொண்டு போய் உங்களோட இமெயில்ல நீங்க பேஸ்ட் பண்ணலாம் சோ இதுதான் இந்த ட்ரைவுக்குரிய லிங்க் ஸோ அப்போ இந்த லிங்கை பாவிச்சு இன்னொரு ஆள் வந்து இப்போ நாங்கள் கொடுத்துருக்கிறபடி எனி ஒன் ஆன் த இன்டர்நெட் வித் லிங்க்ஸ் கேன் வியூ அதாவது பார்க்கலாம் வேறு ஒன்றுமே செய்யலாம் செய்ய இல்லாது அப்போ அந்த லிங்க் மட்டும் இருந்தால் காரணம் நீங்கள் அந்த லிங்கை யாருக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம் ஈவன் அந்த லிங்கை நீங்கள் வாட்ஸ்அப்புக்குள்ளால கூட ஷேர் பண்ணலாம் ஷேர் பண்ணால் வாட்ஸ்அப்பில் இருந்து அங்கே கிளிக் பண்ணக்குள்ள ஃபோனுக்குள்ளால கூட இந்த டாக்குமெண்ட்டை அக்சஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இமெயில் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை டிரெக்டாக லிங்கையும் நீங்க எடுத்து ஷேர் பண்ணலாம் அல்லது இந்த பெர்மிஷனை நீங்க இன்னும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் இதுல சேஞ்ச் அண்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த சேஞ்ச் அண்ட் ஆப்ஷனுக்கு போய் எனி ஒன் வித் லிங்க் வந்து நாங்க இப்ப வந்து வி வேற என்னதான் கொடுத்துருக்கிறோம் ஸோ எனி ஒன் வித் லிங்க் எடிட்டரா மாத்தி விட்டீங்கன்னு சொன்னா இப்ப இந்த லிங்கை வச்சிருக்கிற ஆள் இப்ப இருக்கிற இந்த லிங்க காப்பி பண்ணி அனுப்புனீங்கன்னா இந்த லிங்க் ஆர்டெல்லாம் இருக்குதோ அந்த அவர வேறும் அந்த டாக்குமெண்ட்டை எடிட் பண்ணலாம் ரைட் ஸோ பாக்குறது மட்டும் இல்லை எடிட் பண்ணலாம் ஸோ இவ்வாறு நீங்கள் என்ன வேணும் பண்ணாலும் இந்த லிங்கை நீங்கள் ஆர்ட்ட ஆர்க்கெல்லாம் இந்த லிங்க் கிடைக்குதோ அந்த லிங்கை வச்சுக்கொண்டு அவங்க என்ன வேணாலும் செய்யலாம் ஸோ எனவே இதில் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு ஆள் இமெயில் ஐடியை கொடுத்து அந்த ஆள் மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு எலோவ் பண்ணுறது வந்து செக்யூரிட்டி கூட என்ன சொன்னால் வேறு ஆக்கள் அதை பாவிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு குறைவு ஆனால் இந்த கெட் லிங்க்ன்றதுக்குள்ளால் போய் லிங்கை ஷேர் பண்ண வலிக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் இந்த லிங்க் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்குதோ அவங்க எல்லாம் போகலாம் அதில் எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லை ரைட் ஸோ ஆனால் நாங்கள் இமெயில் ஐடியை கொடுக்கக்குள்ள அந்த குறிப்பிட்ட இமெயில் ஐடியில் இருக்கிற அக்கௌண்ட் இருக்கிறால் மாத்திரம் அந்த இமெயில் ஐடியை வச்சு தான் லாக்இன் பண்ணி பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ இவ்வாறு இந்த ஷேரிங்ன்றது மிக முக்கியம் இந்த கூகுள் டிரைவில் ஸோ அப்போ நாங்கள் ஒரு டாக்குமெண்ட்டை ஷேர் பண்ணுறதுக்கோ அல்லது ஃபோல்டரை ஷேர் பண்ணி கொள்ளலாம் திருப்பி இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள இன்னும் மேல ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்க இந்த டிரைவில் உங்களோட ஸ்பேஸில் ஒரு ஃபைல் அப்லோட் பண்ணலாம் அல்லது ஒரு ஃபோல்டரையும் அப்லோட் பண்ணலாம் ஸோ உங்களோட கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கிற ஒரு ஃபோல்டரை நேரடியாக இந்த டிரைவுக்கு நீங்க அப்லோட் செய்யக்கூடியதா இருக்கும் இப்படி டேரக்டா ஃபோல்டரை அனுப்பலாம் அல்லது ஒரு ஒரு ஃபைலை நீங்க அப்லோட் பண்ணக்கூடியதாகவும் இருக்கு ரைட் ஸோ அப்ப தேவையான மாதிரி நீங்க அப்லோட் செய்யலாம் ஃபைல் அப்லோடை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் இதில் டைம் போவ் பண்ணுறதுக்காக காட்டில் ஸோ தேவையான ஃபைலை கிளிக் பண்ணி 
அந்த டாக்குமெண்ட் இங்க உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகும் அது மட்டும் இல்லை இந்த கூகுள் டிரைவ் உங்களுக்கு இருக்கும் என்று சொன்னா உங்களோட போனுக்கும் இது வெரி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இதே ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்ல நீங்க உங்களோட போனை அக்சஸ் பண்ணக்குள்ள உங்களோட போன்ல இருக்கிற கண்டெக்ட் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஒவ்வொரு போனும் மாத்தக்குள்ள ரைட் ஸோ ஒவ்வொரு ஃபோனும் மாத்தக்குள்ள இந்த கண்டெக்ட் என்றத தெரியாது அவங்களோட கண்டெக்ட்களை கொப்பி பண்ணி இன்னொரு போனுக்கு மாத்திரன்ற ஒரு பெரிய பிரச்சனை ரைட் ஸோ சில வேலை புது ஃபோனை மாத்திரோன்னு சில ஆக்கள் சொல்லுவாங்க புது ஃபோன் மாத்திட்டேன் அதில் பழைய ஃபோன்ல இருந்த கண்டெக்ட் எல்லாம் இல்லாம போயிட்டேன்னு சொல்லி ஸோ அப்படி இல்லாம அந்த கண்டெக்ட்ஸ வந்து இந்த கூகுள் டிரைவ்ல நீங்க சேவ் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ உங்களோட ஃபோன்ல ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதுல இந்த ஃபோன்ல ஆப்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கண்டெக்ட்ஸுக்குள்ள போய் கூகுள் டிரைவுக்கு நீங்க கொப்பி பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அதுல கொப்பி டு கூகுள் டிரைவ் வந்து கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்ல லிங்க் ஆகிருக்க மாட்டாங்க உங்களோட ஃபோன் இந்த கண்டெக்ட்ஸ் அவ்வளவும் இங்க ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்ல உங்க டிரைவ்ல சேவ் பண்ணப்படும் அப்ப போன் துளைஞ்சாலோ அல்லது போனை நீங்க மாத்தினாலோ திருப்பி அதை நாங்க இந்த கூகுள் டிரைவ்ல இருந்து எடுத்து கொள்ளலாம் ஸோ இப்படி நிறைய பெசிலிட்டிஸ் இருக்குது ரைட் இது இந்த ஸ்பேஸ் சம்பந்தமான பெசிலிட்டிஸ் ஆஹ் இதை தாண்டி நாங்க இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இந்த கூகுள் டிரைவ்ல இருந்து எங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அது வந்து எங்கட ஆஹ் கூகுள் டாக்ஸ் அதாவது டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நாங்க பார்க்கக்கூடிய வசதி உதாரணமா எங்களுக்கு தெரியும் நாங்க ஒரு மைக்ரோசாப்ட் வேர்டையோ அல்லது மைக்ரோசாப்ட் எக்ஸோலையோ பயன்படுத்தணும் சொன்னால பவர் பாயிண்டையோ நாங்க ஆஃபீஸ் பேக்கேஜ வந்து எங்கட கம்ப்யூட்டர்ல நாங்க இன்ஸ்டால் பண்ணி ஆஹ் அதுக்கு பிறகு தான் பாவிக்கலாம் ரைட் ஸோ மைக்ரோசாப்ட் ஆஃபீஸ் என்று சொல்லப்படுற பேக்கேஜ் எல்லாம் நாங்க இன்ஸ்டால் பண்ணோம் ஆனா அப்படி எந்த சாப்ட்வேருமே இல்லாமலும் நாங்க வேர்டும் எக்ஸல் எல்லாத்தையுமே நாங்க பாவிக்கலாம் ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல கூட மைக்ரோசாப்ட் வேர்டோ எக்ஸலோ இல்லாட்டி கூட நீங்க கவலைப்படுத்தவில்ல உங்களோட கூகுள் டிரைவ்ல கூகுள் ப்ரொடக்ட்ஸ்ல இருந்து இந்த பெசிலிட்டிஸ் எங்களுக்கு இருக்கு ஸோ கூகுள் டாக்ஸ் என்று சொல்றது கிட்டத்தட்ட மைக்ரோசாப்ட் வேர்டுக்கு ஈக்குவலான ஒரு அப்ளிகேஷன் அதே மாதிரி கூகுள் ஷீட்ஸ் என்று சொல்லப்படுறது மைக்ரோசாப்ட் எக்ஸலுக்கு ஈக்குவலான ஒரு அப்ளிகேஷன் கூகுள் ஸ்லைட்ஸ் பவர் பாயிண்ட் இத மாதிரி இதை தவிர இன்னும் கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் கூகுள் டிராயிங்ஸ் என்றெல்லாம் இருக்குது ஸோ அதை பத்தி நாங்க சிலதுல பார்ப்போம் ரைட் ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா அதே கூகுள் டிரைவ்ல இந்த நியூ அண்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள உங்களுக்கு கூகுள் டாக்ஸ் என்றது காணப்படும் ரைட் கூகுள் ஷீட்ஸ் கூகுள் ஸ்லைட்ஸ் கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் இப்போ இந்த கூகுள் டாக்ஸ கிளிக் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா இங்க வந்து உங்களுக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட்ல இருக்கிற மாதிரியான அதே ஒரு விஷயத்த நீங்க இங்க பார்த்து கொள்ளலாம் ரைட் ஸோ இங்க உங்களுக்கு தேவையானதை டைப் பண்ணி கொள்ளலாம் ரைட் உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை நீங்க இதுல டைப் பண்ணி கொள்ளலாம் என்னென்ன பண்ணாலும் நீங்க உங்களோட டாக்குமெண்ட் எல்லாம் நீங்க கிரியேட் பண்ணி கொள்ளலாம் ரைட் லைப்ரரி டாக்குமெண்ட் எல்லாம் நீங்க கிரியேட் பண்ணி கொள்ளலாம் கிரியேட் பண்ணி இதை நீங்க சேவ் பண்ணலாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க இதுல டைப் பண்ண பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காவே இந்த டாக்குமெண்ட் உங்களோட கூகுள் டிரைவ்ல சேவ் ஆகும் ஸோ இவன் நீங்க டைப் பண்ணி போட்டு ஒன்றுமே செய்யாம இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போனாலும் நீங்க கடைசியா டைப் பண்ணோட சேர்ந்து இந்த டாக்குமெண்ட் சேவ் ஆகி இருக்கு அது மட்டும் இல்ல இந்த டாக்குமெண்ட நீங்க இன்னொரு ஒரு ஆளு ஷேர் பண்ணலாம் நான் ஆரம்பத்துல காட்டின மாதிரி இதை நாங்க ஷேர் பண்ணலாம் இப்ப நான் சேவ் பண்ணி போட்டு இந்த டாக்குமெண்ட் சேவ் பண்றேன் இப்ப திருப்பியும் அதே மாதிரியான ஆப்ஷன் வரும் நீங்க யாரோட இந்த டாக்குமெண்ட ஷேர் பண்ண போறீங்க நான் ஏற்கனவே காட்டின அதே முறைப்படி எப்படி நாங்க ஃபோல்டரை ஷேர் பண்ணோமோ அதே மாதிரி இதை நீங்க இன்னொரு ஆளோட ஷேர் பண்ணி கொள்ளலாம் ரைட் ஸோ இவரை நான் எடிட்டரா வச்சிருக்கிறேன் ஸோ எடிட்டரா வச்சு நாங்க சென்ட் பண்றோம் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா இவருக்கு ஒரு மெசேஜ் போயிருக்கும் எனவே இங்க பாத்தீங்கன்னா பர்சன் ஆடட் ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட் ஷேர்ட் வித் ஒன் பர்சன் இப்ப அந்த ஆள் குறிப்பிட்ட நபர் வந்து இந்த டாக்குமெண்ட் எடிட் பண்ணலாம் நீங்க பெர்மிஷன் கொடுத்தீங்கடா எடிட் ரெண்டு கொடுத்தீங்கன்னா எடிட் பண்ணலாம் வியூ ரெண்டு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த டாக்குமெண்ட்டை பார்க்கலாம் அப்ப இது வந்து எங்களுக்கு நான் ஆரம்பத்துல கூட்ட மாதிரி இப்ப இந்த ஆன்லைன்ல ஒர்க் பண்ணக்குள்ள இது முக்கியம் இப்போ ஒரு டாக்குமெண்ட்டை நீங்க கிரியேட் பண்றீங்க அந்த கிரியேட் பண்ணிட்டு இதை நீங்க ஷேர் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா இன்னொரு ஆளோட இப்போ லைப்ரரியில் இருக்கிறீங்க நீங்க வீட்டில் இருக்கிறீங்கன்னா நீங்க வீட்டில் இருந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணி லைப்ரரியில் இருக்கிற ஒரு ஆளோட ஷேர் பண்ணலாம் ஷேர் பண்ணி தச்சுல என்ன பிரச்சன
ஆன்லைன்ல செய்து கொண்டு போயிருக்கிறான் இப்ப இப்பத்தைய காலகட்டத்துல டாக்குமெண்ட்ஸ் சில அதில் தயாரிக்கிறதுக்கு அல்லது இது வந்து மிகவும் லேசான வேலை எல்லாருமே அவங்க அவங்கட ரூமுக்குல இருந்தோ அல்லது அவங்க அவங்கட கம்ப்யூட்டர்ல இருந்தோ அல்லது அவங்க அவங்க இடத்துல இருந்தோ இந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாம் செய்யலாம் ஸோ இது வந்து கூகுள் டாக்ஸ்ன்றது நான் கூறின மாதிரி ஒரு வேர்டுக்கு ஈக்குவலாக நீங்கள் வேர்டில் செய்கிற எல்லா வேலையும் இந்த செய்யலாம் ரைட் ஃபோண்டை மாற்றலாம் ரைட் போல்டாக்கலாம் எல்லாம் எல்லா அமைப்பும் இங்கே காணப்படுது ரைட் ஸோ வேர்டு தெரிஞ்சாக்கள் வேர்டு தெரிஞ்சாக்கள் இந்த இதையும் அதே மாதிரி நீங்கள் பல பண்ணலாம் எல்லா டூல்ஸும் இங்கே அவைலபிளாக இருக்கு கிராமர் செக் எல்லாம் இருக்கு அதோட எக்ஸ்ட்ராவாக எங்களுக்கு ஷேரிங் ஆப்ஷனும் இருக்கு ரைட் இதே மாதிரி அடுத்ததாக நான் கதைக்கு விரும்புறது வந்து கூகுள் ஷீட்ஸ் நான் கூறின மாதிரி இந்த கூகுள் ஷீட்ன்றது ஒரு எக்ஸல் டாக்குமெண்ட்டுக்கு ஈக்குவல் ஆனது ஸோ நீங்கள் எக்ஸல்ல என்னென்ன வேலைகள் எல்லாம் செய்யலாமோ அதே அவ்வளோ வேலைகளையும் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் இங்கேயும் செய்யக்கூடியதாக இருக்கு இப்ப இது உதாரணமா நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களோட அக்சஷன் ரெஜிஸ்டர் நீங்க இதுல சார்ஜ் கொள்ளலாம் நம்பர் இந்த மாதிரி டைட்டில் புக் ஆத்தர் நேம் டைட்டில் அப்ப இந்த ஆக்சிஜன் நம்பரை நீங்க என்ட் பண்ணி கொண்டு போயிருக்கலோரால் ஒரு ஆக்சிஜன் நம்பரை போட்டு ரெக்கார்ட்ஸ் எழுதும் எழுதினா அதை நீங்க இன்னொரு ஆளோட ஷேர் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா இந்த டாக்குமெண்டை இன்னொரு ஆள் எங்களோட லைப்ரரியில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் ரெஜிஸ்டர் எழுதுற ஆக்களோட ஷேர் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா அவரும் குறிப்பிட்ட ஒரு தண்ட கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து இதே ஆக்சிஜன் நம்பரை மற்ற குளத்துல எண்ட பண்ணி கொண்டு போகலாம் அவர் எண்ட பண்ணி கொண்டு போகக்குள்ள நீங்களே பார்த்து கொள்ளலாம் என்ட பண்றத மற்றாலும் பார்க்கலாம் என்ன என்ட பண்றேன் சார் ஸோ அப்ப இது நல்ல சொன்னா தனித்தனியா இப்ப நீங்க ஆக்சிஜன் நம்பர் எழுத வலிக்கிறீங்கன்னா சில வேலை நாங்க ஆக்சிஜன் நம்பர்ன்றது சீரியலா கொடுத்து கொண்டு வருவோம் அப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஆள் ஒரு நம்பரை நான் கொடுத்தேன்னு சொன்னா அடுத்தது வந்து இதுக்கு அடுத்த நம்பர் எங்களுக்கு வரவும் ரைட் சில வேலை நாங்கள் என்ன செய்வோம் அடுத்த ஆளும் அதே நம்பரை கொடுத்து வலிக்கிடும் ரைட் அடுத்த ஆளும் வந்து அதே நம்பரை கொடுக்க வலிக்கிடும் ஸோ அப்போ அதெல்லாம் நாங்கள் இதில் இல்லாமாக்கலாம் ரைட் ஏன்னு சொன்னால் ஏற்கனவே இந்த ஷீட் வந்து எல்லாரோடையுமே ஷேவனு பண்ணுறது அப்போ எல்லாரோடையுமே ஷேவனு பண்ணுறதுக்கு மனுஷன்னா எல்லாருக்குமே இந்த ஷீட் தெரியும் அப்போ முன்னுக்கு என்ன ஆக்சிஜன் நம்பர் இருக்குது அடுத்ததாக என்ன ஆக்சிஜன் நம்பர் வரப்போகுதுன்னு சொல்லி தெரியக்கூடியதாக இருக்கு அப்போ இந்த இவ்வாறான செயல் அல்லது கட்டாயம் ஆக்சிஜன் நம்பர் கண்டு இல்லை இதை நாங்கள் ஒரு பட்ஜெட் தயாரிக்கிறதுக்கும் பயன்படுத்தலாம் ஒரு பட்ஜெட் ஒன்று தயாரிச்சுட்டு அதை நாங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் அப்போ தேவையான ஆக்கள் அதை எடிட் பண்ணலாம் இப்படி பல விடயங்களை நாங்கள் இதில் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ சாதாரணமாக எக்ஸைலாக பார்த்து நான் பற்றி நான் கூடுதலாக எக்ஸைலாக பற்றி கதைக்கலை என்றால் அது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஆனால் அதை எப்படி நாங்கள் இந்த கூகுள் டிரைவில் செய்யலாம் என்றதை தான் நாங்கள் இங்கே காட்டுறோம் ஸோ அதே மாதிரி கூகுள் ஸ்லைட்ஸ் இது மிக முக்கியமானது நீங்கள் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ஒன்று செய்ய போகிறீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ப்ரெசன்டேஷனை நீங்கள் இங்கேயே தயாரிச்சு கொள்ளலாம் ரைட் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான டெம்ப்ளேட்ஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளலாம் ரைட் ஸோ நீங்கள் எப்படி ஒரு ஃபார் பாயிண்டில் செய்வீங்களோ அதே மாதிரி எங்களுக்கு இங்கேயும் இதில் நீங்கள் செய்யலாம் ரைட் ரைட் உங்களுக்கு தேவையான அதை நீங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்லைட்டில் நீங்கள் உருவாக்கி கொள்ளலாம் ஸோ உருவாக்கி இதையும் நீங்கள் சேவ் பண்ணி வைக்கலாம் சேவ் பண்ணி சொன்னால் இதை வந்து மெட்டாக்களோட ஷேர் பண்ணலாம் அல்லது இதை ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதில் ப்ரெசென்ட் என்ற ஒரு பட்டன் இருக்கும் ஸோ ஸ்டார்ட் ப்ரெசென்ட் என்ற கிளிக் பண்ணிங்கண்டா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆன்லைனில் வச்சு நீங்கள் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் இந்த ஸ்லைடை வந்து நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்குரிய வாய்ப்பு இருக்குது ரைட் ஸோ இப்படி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அதே ஹா பாயிண்டில் இருக்கிற அதே வேலை தான் கிளிக் பண்ணிங்கண்டா அடுத்த ஸ்லைட் வரும் நியூ ஸ்லைட் வரும் ஸோ எல்லாம் ஃபா பாயிண்டில் இருக்கிற அதே செட்டப்புக்கு இங்கேயும் செஞ்சுருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ அதால் எங்களுக்கு பாவிக்கிறதுல பெரிய கஷ்டம் இருக்காது ஃபா பாயிண்ட் தெரிஞ்சாக மைக்ரோசாஃப்ட் ஃபா பாயிண்ட் தெரியுமன்னு சொன்னால் இதையும் செய்யலாம் அதே நேரத்தில் இந்த ஸ்லைடை ஷேர் பண்ணலாம் ஆன்லைனில் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதால் நீங்கள் பென் ட்ரைவில் ஸ்லைடுகள் கொண்டு இருக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் எங்கே போனாலும் உங்களோட கூகுள் ட்ரைவுக்கு லாக்இன் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறது எல்லாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வேறு நான் க்ரியேட் பண்ண எல்லாமே என்னுடைய ட்ரைவில் சேவ் ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரைட் சேவ் ஆகி கொண்டு இருக்கு ஸோ அப்போ நீங்கள் சேவ் பண்ண மறந்தால் கூட அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆகும் ரைட் நீங்கள் ஒரு டாக்குமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ண உடனேயே இங்கே வ
உங்களோட கதைக்கு ஒழிக்கிறது இதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதி கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் இந்த கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் என்றது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இதுவும் ஒரு இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் எங்கள்ட லைப்ரரியில அல்லது உங்களோட நீங்க ஏதாவது ரிசர்ச் செய்ய போறீங்கன்னு சொன்னா ஒரு கொஷின் யாரை உருவாக்க போறீங்கன்றா ஒரு வினாக்கொத்து அல்லது ஒரு ஃபீட்பேக் இன்னொரு ஆக்கள்ட்ட இருந்து நாங்க சில ஃபீட்பேக்கள் எடுக்க போறோம் அல்லது சில இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் நாங்க பதிவு செய்து எடுக்க போறோம் சொன்னா இந்த கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் பயன்படுத்தலாம் உதாரணமா நாங்க எங்களோட லைப்ரரி யூசரை ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் நாங்க பாவிப்போம் இப்ப இப்பத்தைய காலகட்டத்துல எங்களுக்கு வந்து இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம நாங்க ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கொடுத்து அதை திருப்பி வாங்கி எடுக்கிறதுல எல்லாம் பிரச்சனை இருக்கு அப்ப நீங்க வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம வந்து இதுல கிரியேட் பண்ணலாம் ஆன்லைன்லயே வந்து ஒரு யூசர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ கிரியேட் பண்ணி இதை வந்து உங்களோட வெப்ல கனெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ தேவையான மாதிரி நீங்க செய்து கொண்டு போகலாம் ரைட் ஸோ தேவையான ஃபார்ம நீங்க இதுல உருவாக்கலாம் உங்களோட ஃபார்முக்கு ஒரு டைட்டில் ரைட் ஸோ அதுக்கு பிறகு நீங்க கொஸ்டின்ஸ் அதாவது கொஸ்டின் என்று சொல்லக்குள்ள உங்களோட பேரை கேட்கலாம் நேம கொடுக்கலாம் ஸோ நேம கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுல ஷார்ட் ஆன்சர் என்று சொல்லி வரும் ரைட் இன்னும் ஒரு இது கொடுக்க போறீங்கன்னு சொன்னா இதுல வந்து நாங்க உதாரணமா வச்சு கொள்வாங்க ஜெண்டர் ரைட் ஸோ ஜெண்டர கேட்க போறீங்கன்னு சொன்னா ஆப்ஷன் ஒன் இதுக்குள்ள வந்து மேல் ரைட் ஆப்ஷன் டூ ஃபீமேல் ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸை கிரியக்கலாம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கனக்க சாய்ஸஸும் அவங்க தாராங்க எப்படி இந்த ஃபார்ம நீங்க உருளாக்கணும்னு சொல்லி ஒரு ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் என்ன சொன்னா சில ஆன்சர் எழுதுறதுக்கான இடமா இருக்கும் பேராகிராஃப் சொன்னா ஒரு பெரிய பந்தி எழுதுறதுக்குரிய இடத்தை அது வழங்கும் ரைட் மல்டிபிள் சாய்ஸ் என்று சொன்னா அவங்க டிக் பண்ணலாம் அல்லது செக் பாக்ஸ் என்று சொன்னா செக் பாக்ஸ் ஸோ உதாரணமா நான் பார்க்கலாம் இப்போ கிரியேட் பண்ணதை நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேல் பக்கத்தில் ப்ரிவியூ என்று சொல்லி ஒரு அமைப்பு இருக்கு ஸோ இந்த ஃபார்மை கிரியேட் பண்ணமோ அல்லது கிரியேட் பண்ண முதலோ இது எப்படி வெப்பில் தெரிய போகுதுன்னு சொல்லி நாங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ப்ரிவியூ அந்த கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இதான கூட ஃபார்ம் ஸோ நான் ஃபார்முக்குரிய டைட்டில் கொடுக்கல நேம் ஸோ இப்போ ஒரு ஆள் வந்து அவரை நேம் அதில் டைப் பண்ணலாம் ஸோ திருப்பி அவர் சூஸ் பண்ணலாம் இப்போ சப்மிட் சப்மிட் பண்ணினா உங்களுக்குரிய இன்ஃபர்மேஷன் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ரெஸ்பான்சஸ் என்றதுக்குள்ளே கலெக்ட் பண்ணும் ஸோ நான் இப்போ சப்மிட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெஸ்பான்ஸ் வான் ஸோ இப்போ ரெஸ்பான்ஸுக்கு போனீங்கன்றா இந்த உங்களோட ரெஸ்பான்ஸை வடிவாக காட்டும் ரைட் ஸோ இதே மாதிரி தேவையான கொஸ்டின்ஸ் தேவையான ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் உருவாக்கி கொள்ளலாம் ரைட் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் உதாரணமாக அவங்களோட சிட்டியை கேட்க போகிறீங்கன்னு சொன்னால் ரைட் சிட்டி ஸோ இதுலேயும் நீங்கள் ஆப்ஷனை கொடுக்கலாம் செக் பாக்ஸ் மாதிரி கொடுக்கலாம் ரைட் அல்லது ஸ்டூடெண்ட் கேட்டகரியை கேட்கலாம் என்னென்னான்னு அல்லது ஸ்டடி இயரை கேட்கலாம் ஸோ இதில் வந்து இப்போ நாங்கள் அப்போதே நான் உங்களை மல்டிபிள் ஆப்ஷனாக கொடுத்தேன் இப்போ நாங்கள் செக் பாக்ஸை கொடுத்து பார்ப்போம் அப்படி வருதுன்னு சொல்லி ஸோ இதில் ஒன்று நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் ரைட் ஸோ நான் ஃபுல்லாக டைப் பண்ணலை சாப்பிட செய்து காட்டுறேன் ஃபஸ்ட் இயர் இதில் செகண்ட் இயர் இதில் தேர்ட் இயர் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்து கொள்ளலாம் ரைட் இப்போ பாருங்கள் இந்த இது எப்படி அமையுதுன்னு சொல்லி இந்த கொஷின் எப்படி அமையுதுன்னு பார்ப்போம் இது நாங்கள் முதல் டிக் பண்ணுனாங்க ரைட் இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப சூஸ் பண்ண நாங்க இதுல இதுல டிக் பண்ணலாம் தேவையானதை டிக் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி சுத்தேவன்னு சொன்னா ஒன்றை மட்டும்தான் டிக் பண்ணக்கூடிய மாதிரியும் செட் பண்ணலாம் ரைட் ஸோ உங்களுக்கு தேவைன்னு சொன்னா அதையும் நீங்க செட் பண்ணி கொள்ளலாம் ரைட் ஸோ இதுல இந்த மாதிரி இதே மாதிரி இன்னும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது சிட்டி கேட்குறோம் ஸோ இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் ட்ராப் டவுன் பாக்ஸ் ஸோ இது ஒன்றை கிளிக் பண்ணி சூஸ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி ரைட் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ இப்படி நாங்கள் கொடுக்குறோம்னு சொன்னால் இப்போ இதை பார்ப்போம் அப்படி வேறுமன்னு சொல்லி இதில் சூஸ் பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணி பேட்டிகுலோ கலாம்போன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்படி தேவையான மாதிரி உங்களை டிசைனிங் பண்ணுறது இந்த ஃபார்மை வந்து டிசைன் பண்ணி அந்த லிங்க்கை வந்து நீங்கள் எங்கேயும் அதே மாதிரி இந்த சென்டன்னு சொல்லி எல்லா ஃபார்மையும் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கு பிறகு சென்டன்ட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது 
இந்த சென்ட் அவுண்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை உங்களை இமெயிலுக்கு அனுப்பலாம் ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஆள் ரெக்வெஸ்ட்டை இமெயிலை கொடுத்து நீங்கள் சென்ட் பண்ணலாம் அல்லது டிரெக்டாக இந்த இருக்கு லிங்க் ஸோ இதான் லிங்க் இது பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு லிங்காக இருக்கும் இதை பண்ணி பண்ணால் நீங்கள் ஷார்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் ஷார்ட் அண்ட் யூஆர்எல் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா சின்ன ஒரு லிங்காக வந்துடும் ஸோ இந்த லிங்கை காப்பி பண்ணி நீங்கள் இப்போ இவன் தோ நான் இந்த ஒர்க் ஷாப் ஒர்க் ஷாப்புக்கு கூட நாங்கள் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் வந்து இதில் தான் கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் இந்த ஒர்க் ஷாப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் இந்த லிங்க் மாதிரி தான் நாங்கள் உருவாக்கணும் நாங்கள் இந்த லிங்கை தான் உங்களுக்கு அனுப்பியிருந்தேன் நாங்கள் அப்போ இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி தான் நீங்கள் எல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்க அந்த ஃபார்மை நான் உங்களுக்கு காட்டலாம் ஸோ இந்த அறிவு ஒர்க் ஷாப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ இதை வேணும் பண்ணால் இன்னும் கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி நான் இதில் ஒரு படம் போட்டு கொள்ளலாம் ஒரு இமேஜை நீங்கள் போடலாம் ரைட் ஸோ இதான் நாங்கள் ஒர்க் ஷாப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் நீங்கள் எல்லாம் ஃபில் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இதில் நாங்கள் சில கொஷின்ஸை கேட்டிருந்தோம் மீடியம் கொடுத்துருந்தோம் ஆப்ஷன் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இஞ்சால பார்க்கும் ரெஸ்பான்சஸ் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி த்ரீ பேர் இருநூற்றி அறுபத்தி மூணு பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறாங்க ரைட் ஸோ அவங்களோட இமெயில் அட்ரெஸ் ரைட் ஸோ அதில் எல்லா விஷயம் அவங்களோட நேம் ஸோ இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் ரைட் ஸோ அதோட மீடியம் என்ன சூஸ் பண்ணிடுறாங்க தமிழுக்கு வந்து தொண்ணூத்தஞ்சு பேர் தமிழை சூஸ் பண்ணிடுறாங்க நூற்றி முப்பத்தி நாலு பேர் சிங்களை சூஸ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அப்படி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து வெரி யூஸ்ஃபுல் உங்களோட லைப்ரரியில் நீங்கள் சில டேட்டாக்களை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கோ அல்லது சில இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களோட யூஸரை பற்றிய இன்ஃபர்மேஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கோ இந்த கூகுள் ஃபார்ம்ஸை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இதுவும் ஒரு ஆன்லைனுக்குள்ளால் நீங்கள் சில விஷயங்களை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பாதிக்கக்கூடிய ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான டூல் சார் ப்ரொடக்ட் ஸோ இதை பயன்படுத்தியும் நீங்கள் உங்களோட லைப்ரரியில் நிறைய வேலைகளை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் ரைட் ஸோ அநேகமாக நாங்கள் இதுக்குள்ளே எல்லாம் பார்த்துட்டோம் இதில் கூகுள் ட்ராயிங் ஸோ நீங்கள் இனி தொடர்ந்து இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் இதுக்குள்ளே போனீங்கன்னு சொன்னால் கூகுள் ட்ராயிங்ஸும் இருக்குது இதில் மோ அண்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அநேகமாக கூகுள் டாக்ஸ் ஷீட்ஸ் எல்லாம் இன்னும் வரும் எல்லா முக்கியமான டாக்கி ப்ரொடக்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மோரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் கூகுள் ட்ராயிங்ஸ் ஸோ கூகுள் ட்ராயிங்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இதில் நார்மலாக அவங்களோட பெயிண்டில் நீங்கள் செய்கிற மாதிரி அதாவது மாதிரி ஒரு கம்ப்யூட்டரில் பெயிண்டில் இருக்கிற மாதிரி ட்ராயிங் சம்மந்தமான விலைகள் கீறுறதுகள் நீங்கள் இதில் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ அப்படி எல்லா ஆப்பும் இதுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ தேவையான ஆப்பை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ரைட் ஸோ இது உலகம் எங்களோட கூகுள் டிரைவில் முக்கியமாக எங்களுக்கு நாங்கள் இந்த கூகுள் ஸ்பேஸ் ஒர்க் ஸ்பேஸில் பாதிக்கக்கூடிய அமைப்புகள் ஸோ இதை தான் ஆரம்பத்திலே குறிப்பிட்டேன் ஸோ எங்களோட மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் என்று சொல்கிறது ஒரு டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன் இந்த இது வந்து நாங்கள் பயன்படுத்துகிற இந்த கூகுள் ஒர்க் ஸ்பேஸ் என்று சொல்கிறது ஒரு க்ளவுட் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷனாக இருக்கும் ஸோ க்ளவுட் என்றபடியால் நீங்கள் எந்த கம்ப்யூட்டரில் இருந்தும் எந்த நேரத்துலேயும் அந்த டாக்குமெண்ட்டை ஆக்சஸ் பண்ணி எடுக்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் லாக்இன் பண்ணி உங்களோட கூகுள் டிரைவுக்கு போனீங்கன்னு சொன்னால் அந்த டிரைவில் அந்த டாக்குமெண்ட் இருக்கும் ஸோ அப்புறம் நீங்கள் லாக் அவுட் ஆகி போட்டு வெளியில் வந்துடலாம் ஸோ நீங்கள் லொக் அவுட் ஆகாட்டி ஆரம்ப போய் திருப்பவும் வந்து இதை ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே அதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் ரைட் ஸோ அடுத்தது எங்களோட இதோட பர்சனல் இது வந்து இந்த கூகுள் கலண்டர் என்று சொல்கிறது அடுத்த ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ராடக்ட் ஏனென்னு சொன்னால் இது வந்து எங்களோட லைப்ரரிக்கு மட்டும் இல்லை எங்களோட பர்சனலாக சில விஷயங்களையும் நாங்கள் பதிஞ்சு வைக்கிறதுக்கு இந்த கூகுள் கலண்டரை பயன்படுத்தலாம் ஏன்னா இப்போ நாங்கள் டேரி பயன்படுத்துறது எங்களுக்கு குறைஞ்சி போயிடுது அந்த காலத்தில் எல்லாம் டேரி பயன்படுத்துவாங்க அதில் ஏதாவது நோட் பண்ணி வைப்பாங்க ஆனால் இப்போ எலக்ட்ரானிக்காக எங்களுக்கு இந்த கூகுள் கலண்டர் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை இந்த கூகுள் கலண்டரும் கூட மொபைல் ஃபோனில் இருந்தும் கூகுள் ப்ரொடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே மொபைல் ஃபோனில் இருந்து ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதில் இந்த கூகுள் கலண்டரை நீங்கள் மொபைல் ஃபோனில் போட்டு வச்சிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தேவையான நேரம் இந்த கூகுள் கலண்டரில் உங்களோட இவெண்ட்டுகளை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சு கொள்ளலாம் அது உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணும் ரைட் ஸோ உதாரணமாக நான் இன்றைக்கு ஒரு ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணணும் இத்தனை மணிக்கு அல்லது ஒரு மீட்டிங் அட்டன் பண்ணணும் இத்தனை மணிக்கு அல்லது சில வேலைகளை நாங்கள் மறந்துடுவோம் உதாரணமாக சில ஃபைல்களை அனுப்ப மறந்துடுவோம் இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு ஃபைலை நாங்கள் செய்து
கூகுள் கேலண்டருக்கு போனீங்கன்னு சொன்னா இதான் அதோடைய அமைப்பாக இருக்கும் ரைட் இதனுடைய கூகுள் கேலண்டரை காட்டுறேன் நான் ஸோ அதுலையும் நீங்க நிறைய கேட்டகரிஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் இந்த இந்த பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நான் ரவி எம் என் ஆர் சொல்லி என் பேர்ல போட்டுலாம் போட்டு வச்சிருக்கேன் இப்படி தேவையான மாதிரி நீங்க வேற வேற கேட்டகரிஸ் கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளயும் என்னென்னா சில விஷயங்களை ரிமைண்ட் பண்ணணும் ஆஃபிஷியலுக்கு கண்ட ஒரு கேட்டகரி சொன்னா பர்சனலுக்கு கண்ட ஒரு கேட்டகரியை நீங்க உருவாக்கி கொள்ளலாம் அதுக்கு முதல்ல நாங்க இந்த கேலண்டர்ல இருக்கிற சில விஷயங்களை பார்ப்போம் என்னென்ன விஷயங்களை வச்சுக்கோங்க இந்த கேலண்டரை நாங்க இன்டர்ஃபேஸ்ல என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியா டேட் அதை காட்டும் டுடே என்ன டேட் என்று சொல்லி இந்த பக்கம் கேலண்டர் வரும் இதில் வந்து சர்ச் ஆப்ஷன் அகெயின் இதுக்குள்ளே நாங்கள் சர்ச் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இது வந்து செட்டிங் இதில் நாங்கள் சில செட்டிங்ஸ்களை செய்யலாம் இதில் கலரை கூட்டி குறைக்கிறது பேக்ரவுண்டில் கலரில் மாற்றுறது அப்படியான விஷயங்களை நாங்கள் செய்யலாம் இது முக்கியம் ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னு இந்த கேலண்டரை நாங்கள் எப்படி வியூ பண்ண போகிறோம் பண்ணுறது ஸோ இது வந்து மந்த் பேஸ்டாக இருக்குது நீங்கள் டே பேஸ்ட் ஆகுறீங்கன்னு சொன்னால் டே வரும் ரைட் ஸோ இந்த மந்த் ரைட் என்ன டே என்றதில் வந்து கொண்டு இருக்கு ரைட் ஸோ டே வைஸாக நீங்கள் பார்த்து கொண்டு போகலாம் அல்லது வீக் ரைட் ஸோ இது வந்து மேலேருந்து ஜூன் வரையும் ஆனால் வீக்கை காட்டி கொண்டு இருக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மந்த் ஸோ அதான் நான் ஆரம்பத்தில் காட்டினது இயர் சார் இது வந்து எல்லா கேலண்டரில் எல்லா மந்தையுமே காட்டும் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி காட்டிக்கொள்ளலாம் நான் இப்போ மந்த்தில் வச்சுக்கிறேன் என்ன சொன்னால் இந்த மந்த்தில் நாங்கள் சில விடயங்களை போட போகிறோம் என்ன செய்கிறது இப்போ உதாரணமாக நான் வந்து இன்றைக்கி உங்களுக்கு தெரியும் மே மாதம் எடுத்த மட்டும் சொன்னாங்க எனக்கு சாரி மே எடுத்த மட்டும் சொன்னால் இந்த மேயில் வந்து நாங்கள் ஆறாம் தேதியில் இருக்கிறோம் ஸோ நாங்கள் இன்னும் ஒரு டேட்டுக்கு நாங்கள் ஏதாவது ஒரு இதை நாங்கள் மார்க் பண்ண வேணும் என்ன <laughs> அதோட உங்களுக்கு ஒரு ரிமைண்டர் ஸோ இதில் எந்த லொக்கேஷன்லேருந்து கூட நீங்கள் போடலாம் இந்த மீட்டிங் அங்கே நடக்குது என்று சொல்லி என்ன கூகுள் மேப்பில் நீங்கள் இதை குறித்து கொள்ளலாம் ரைட் பர்டிகுலர்லேயும் நீங்கள் குறிப்பிட்ட எக்ஸாக்டாக நீங்கள் எந்த ஆஃபீஸ்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஸோ நீங்கள் லொக்கேஷனை மார்க் பண்ணலாம் ரைட் எவ்வளோத்துக்கிட்ட அல்லது உங்களோட ஆஃபீஸ் என்று சொன்னால் அந்த ஆஃபீஸுடைய லொக்கேஷனே டேரெக்டாக நீங்கள் இதில் கொடுக்கலாம் நோட்டிஃபிகேஷன் என்ன மாதிரி உங்களுக்கு வர வேணும் இமெயிலுக்குள்ளால வர வேணுமா என்று சொன்னால் இமெயில் நோட்டிஃபிகேஷனை கொடுக்கலாம் எங்களுக்கு ரெண்டு மூணு நோட்டிஃபிகேஷனும் உருவாக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட் நோட்டிஃபிகேஷன் என்று இன்னும் ஒன்று திருப்பி இன்னொன்றையும் கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த இமெயில் நோட்டிஃபிகேஷன் அண்ட் அந்த இமெயில் வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸுக்கு முதல் அதாவது சரியான குறிப்பிட்ட நேரத்திலிருந்து ஒன் மினிட்ஸுக்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸுக்கு முதல் நீங்கள் இதை அனுப்ப வேண்டி இருக்குமன்றதை இது காட்டுது ஒரு 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 நிமிஷம் ஹலோ ஹலோ பார்ட்டிசிபன்ஸ் இருக்கிறீங்களா என்னன்னா எனக்கு ஒரு மெசேஜ் ஒண்ணு வந்துச்சு மெட்டாக்களுக்கு ஏதோ இல்லாம போயிட்டு சொல்லி அதான் எனக்கு ஒரு டவுட்டா இருந்தது அப்ப சரி ஓகே ஓகே ரைட் நான் கண்டினியூ பண்ணுவேன் ரைட் நானே சின்ன அப்ப எல்லாருக்கும் கனெக்ஷன் லாஸ்ட் ஆயிட்டு ஆகுமான்னு சொல்லி ஓகே ரைட் தேங்க்யூ அப்ப நாங்க இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மீட்டிங் என்று சொன்ன குறிப்பிட்டு எங்களோட நோட்டிபிகேஷன் எல்லாம் நாங்க இதுல போட்டு கொள்ளலாம் ரைட் ஸோ என்ன நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வர வேணும் என்று சொல்லி இமெயிலுக்குள்ளால அது உள்ள காலத்துக்கு முதல் வர வேணும் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆனா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ இதுல ஏதாவது டிஸ்கிரிப்ஷன் வேணும்னாலும் நீங்க போட்டு இதை நீங்க சேவ் பண்ணி கொள்ளலாம் ரைட் 
So, that's why I have a personal notification. I have a credit card. So, I have a card. So, I have a car insurance. I have a notification. 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 So, in the Mari, Ninga, Ungulaka, we are a notification and Ninga Porto Jukalam, other than Ungulaka remind money on the record. Right? So, in that Google calendar and Rade, we have or useful anade. So, Thurviana data click punny, and the date lapoi, Ninga, Thurviana event and Ninga click punny, Uruaki Kulala. So, in the more narrow tool, Ninga Pavichukulala. Right? So, at the Mihamukia Manor Pagdi, the Boram, Ipatia Kala Hatatala. Kudala Pavikira the Vande Google Meet. The Google Meet and Rade Ipanang in Nora Kaya Gulapananga was the Zoom Kulas and you want to come in than a Zoom than free. The Zooms are not free. Zoom than a Larakame, Terinjig, we home Piravalia my regret the Zoom than. Right? And our allowed online and Anga Kadek Konamandala the meeting of Rakonamans and Nanga Papa the Zoom than member Tramana. Google lay the facility free. Google Meet and Rade, Ilava Samaric. Zoom lame, Ilava Samata and Irek, Anak Ninga, other than the Kuru Kuriputa time and Nanakan or Napathan Jimisham, Fria, Ure Adala, Adakamel and Sonaninga, Panam Seleti, Molakanduru, Zoom account, Ninga Urua Kavana, but then unlimited time, time and Molako Langapur. And a Google Meet Lavanda, Fria with underground, Google Meet Vande, or unlimited, and a Kuda, the Preval Yamadella. Zoom that could the lava prevalium and jerry. So Google meet up at the papa, uh, you know, Churkama papa. So trip of Google search, elevating a Google meet and solely type funding and sonna, Ungolaburia, Google meet, Uruagam. So I then earth lamb would account learning a login a hill governor, Gmail, Gmail a good thing, login on the Kapura, uh, Pathing and sonna. If a new meeting is love, you know, days and a valley, new meeting and a clear funny. Create a meeting for later and other click funding and so now would a calendar Muluku open a home a or link on to Muluku work. Right? So in the link a copy one name, the link a copy one in a third way on a click in a and a people. Right? What email look like in the link and putting a chair. So is that in the link? But I'm going to put a zoom link and a promo. Are they married? Google Meet to Korea link is that and Zoom over there Google Meet Lalesa in the meeting a create panela. Right? If Ninga one day in the meeting and start panela, are they link a pavici? Ninga, are they Pathing and Sonai Pavar and then a pretty meeting and start panel. I'm getting the letter. Right. So, if a Google Meet to Clale, they meeting an Anuruaki regret. Right. So, upon the link and an RR Kalam and promo, among Elar me in the meeting left, join Panala. We want the Mihabum, Ilaguana Valley, the Google Meet, Anal Irandalam, Chile, Zoom, Abuda, Ponyam Google Meet, one day facilities Kana, the Antarum, and Netlesilavale, and the Nala Velesia, the Antarum, Karatakalum, Pura Padde, Adu Mirikade, Zoom, one day Nangan and Sana, Castle. Angravadi Allah, the clarinetist one, a clarity on the food of the lahi record, and a Google meet when the free academic Ravala, the Pavi Krakal Rala, a food in a way, Silavala stuck out of the Ganavai Poly. The Kadir and Alamning are limited crowd after the commands on now in the Google meet lending a pamper to the lamb and the bridge and Emil Lam. Right? So new meeting I click punny, create a meeting and Gurukala, Allah the director would an ending a start an instant meeting and a miracle. So would an idea, I click punning and a meeting start out. So, if you want to link to mail, you can see the link. You can link display. You can see the button. You can copy it. You copy it. You can see the email. You can see the link. 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 You link. You can see the link. You can join the meeting. So, this is Google Meet. We have a 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 Google Meet.
இந்த கூகுள் மீட்டை உருவாக்கலாம் ரைட் அதே நேரத்தில் நான் ஏற்கனவே நீங்கள் கேலண்டரில் காட்டின மாதிரி ஷெடியூலும் பண்ணலாம் ஷெடியூல் இன் கூகுள் கேலண்டர்ன்னு இருக்குது உங்களோட கேலண்டர்லேயே போய் ஒரு மீட்டிங்கை நீங்கள் ஷெட்யூல் பண்ணலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட எத்தனையா அந்த ஏரியா சொன்னால் அதை நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணக்குள்ளே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட கூகுள் கேலண்டருக்கு போகும் இங்கேயும் நீங்கள் ஷெட்யூல் பண்ணி கொள்ளலாம் ஸோ இதை விட நான் முன்னும் குறிப்பிட்ட ரெண்டு விடையும் லேஸ் ஆனது அல்லது நீங்கள் இதில் ஷெட்யூல் பண்ணி போட்டு இந்த லிங்க்கையும் நீங்கள் மெட்டாக்களுக்கு அனுப்பலாம் ரைட் இதுக்கும் ஒரு முறையாக இருக்குது இந்த கூகுள் மீட்டை பயன்படுத்துறதுக்கு ஒரு லேசான வழி ரைட் ஸோ இந்த கூகுள் மீட்டை நாங்கள் பார்த்தனாங்க இப்போ இது நீங்கள் வீட்டில் இருந்து கொண்டு உங்களோட ஆஃபீஸில் இருக்கிறவர்கள் தொடர்புகள் இருந்துக்கோ அல்லது எல்லாரோடையும் சேர்ந்து வேலை செய்கிறதுக்கோ அல்லது கதைச்சி நீங்கள் ஒரு மீட்டிங்கை உருவாக்கணுமன்னு சொன்னால் இந்த கூகுள் மீட் பயன்படுத்தப்படும் கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் நாங்கள் ஏற்கனவே பற்றி காய்ச்சிட்டோம் இன்னும் ஒரு அமைப்பு இருக்குது இது கொஞ்சம் அடிஷனலான விஷயம் இது வந்து உங்களுக்கு ஆஃபீஸ் ஒர்க்குக்கு உத உதவாட்டியும் உங்களோட பர்சனலான சில விஷயங்களுக்கு அல்லது பர்சனலாக உங்களை பற்றிய ஒரு சைட்டை ஒரு வெப்சைட்டை க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க அல்லது உங்களுக்கு அந்த ஒரு வெப்சைட்டை க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொன்னால் அல்லது சில பப்ளிக் லைப்ரரிங்கன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு இந்த வெப்சைட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லைன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு ஒரு பப் சைட் ஒன்றை க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த கூகுள் சைட்டை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இந்த கூகுள் சைட்ன்றது ஒரு ஒரு வெப்சைட் ஒன்றை உருவாக்குறதுக்கான ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் ஒன்றை தருது எங்களுக்கு எங்களுக்கு என்ற ஒரு வெப்சைட்டை நாங்கள் உருவாக்கி கொள்ளலாம் ஸோ அதையும் சுருக்கமாக பார்ப்போம் என்ன சொன்னால் அது இந்த ஆஃபீஸ் ஒர்க்குக்கு பெரிய அளவில் உதவி செய்யாது இருந்தாலும் நாங்கள் எங்களோட பர்சனல் வேலைகளுக்கோ அல்லது எங்கட பர்சனலாக நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதை பற்றியும் சுருக்கமாக நான் ஒரு விளக்கத்தை தரலாம் அப்படிங்கிறேன் ஸோ திருப்பியும் கூகுள் நாங்கள் எல்லாத்துக்குமே கூகுளில் போய் கூகுள் சைட்ஸ் அண்ட் அடிஜமெண்ட் சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த குறிப்பிட்ட ஆப்புக்கு போகக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் கூகுள் சைட் ஸோ எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் ஜிமெயிலில் லாகின் பண்ணியிருக்க வேணும் ஜிமெயிலில் லாகின் பண்ண பிறகு இந்த கூகுள் சைட்டுக்கு போகலாம் ஸோ இங்கே போனீங்கன்னு சொன்னால் க்ரியேட்ட நியூ சைட் என்று இருக்குது ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பிளாங்க் சைட் ஒன்று உங்களுக்கு உருவாகும் இதில் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு சைட்டை நீங்கள் உருவாகி கொண்டு போகலாம் உதாரணமாக இதில் மை லைப்ரரி உங்களோட டைட்டில் பேஜை நீங்கள் அடிச்சு கொள்ளலாம் ஸோ இதில் எடிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன்கள் எல்லாமே வரும் அல்லது உங்களுக்கு உங்களுக்கு அந்த ஒரு உங்களுக்கு அந்த ஒரு பேஜை உருவாக்கலாம் ஸோ தேவையான மாதிரி நீங்கள் இதில் க்ரியேட் பண்ணி கொள்ளலாம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் இன்னும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இதில் ஏற்கனவே சில டெம்ப்ளெட்டுகள் தந்துருக்குறாங்க அப்படி பவர் பாயிண்ட் ஸ்லைட்டில் எங்களுக்கு டெம்ப்ளெட்ஸ் வருமோ அது மாதிரி டெம்ப்ளெட்டுகளும் இருக்குது ஸோ அந்த டெம்ப்ளெட்டுகளையும் நீங்கள் பாவிக்கலாம் ஸோ ஏற்கனவே டிசைன் பண்ணப்பட்ட டெம்ப்ளெட் இருக்குது நீங்கள் டிசைன் பண்ண தேவையில்ல ஆட்டோமேட்டிக்காக அஞ்சு பேருங்க ஒரு வெப் பேஜுக்குரிய டெம்ப்ளெட் எல்லாமே இருக்குது ஸோ இதில் நீங்கள் மட்டும் தேவையான உங்களுக்கு இதில் வந்து நீங்கள் சே சேஞ்சஸ் மட்டும் செஞ்சிங்கண்டா காணும் தேவையான சேஞ்சஸ் மட்டும் இதில் செஞ்சிங்கண்டா காணும் வேறு ஒன்றும் தேவையில்லை இதில் தேவையானதெல்லாம் மாற்றிக்கொள்ளலாம் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணி இதெல்லாம் ஃபோட்டோ எல்லாத்தையுமே நீங்கள் மாற்றலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டெம்ப்ளெட் இருக்கும் அந்த டெம்ப்ளெட்டில் போய் மாற்றிக்கொள்ளலாம் இப்போ இதை எல்லாம் செஞ்சதுக்கு பிறகு இதை நீங்கள் நெட்டில் பப்ளிஷ் பண்ண போகிறீங்க அப்போ பப்ளிஷ் ஸோ பப்ளிஷ் பண்ணக்குள்ளே உங்களை உங்களோட தெரியும் உங்களோட வெப்சைட்டுக்கு ஒரு அட்ரெஸ் வேணும் ஸோ அந்த அட்ரஸ் தான் இதில் இருக்குது பப்ளிஷ் டு த வெப் அட்ரெஸ் அப்போ இந்த அட்ரெஸ் எங்களுக்கு எப்படி வேணும்னு சொன்னால் முன்னுக்கு சைட்ஸ் டாட் கூகுள் டாட் காம் அண்டு வந்து ஸ்லாஷ் வியூ அண்டு வந்து அதுக்கு பிறகு ஒரு நேம் ஒன்று வேணும் அந்த நேமை நாங்கள் சூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் ஸோ ஒரு பேரை கொடுக்குறேன் சிலவில் அந்த நேம் இல்லைன்னு சொன்னால் நாங்கள் அதுக்கு வரையான இன்னொரு பேரை மாற்ற வேண்டியிருக்கோம் ஏன்னா ஏற்கனவே அந்த நேமில் இருந்தால் இப்போ இதில் சரி ஓகே ஸோ ரவி ஒன் டூ த்ரீ என்ற சரி அப்போ அந்த அட்ரஸ் வந்து சைட்ஸ் டாட் கூகுள் டாட் காம் ஸ்லாஷ் வியூ ரவி ஒன் டூ த்ரீ என்று சொல்லி வரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பப்ளிஷ் ஸோ இப்போ பப்ளிஷ் ஆகிட்டுது ஸோ இந்த பப்ளிஷ் ஆனதை நீங்கள் வியூ பண்ணலாம் ரைட் டைரக்ட் லிங்க் காப்பி லிங்க் ஸோ இதுதான் இப்போ உங்களோட வெப் அட்ரஸ் டைரக்ட் அட்ரஸ் ஸோ இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ வேறு எங்கே இருந்தால் நான் கிளிக் க்ரியேட் பண்ண பேஜ் வந்துருது ஸோ இதில் நீங்கள் தேவையான சேஞ்சஸ் நான்
கிரியேட் பண்ணி இதுதான் உங்களோட வெப் அட்ரஸாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த வேலை செய்யும் ஸோ இதில் நீங்கள் வேறு வேறு ஃபைல்ஸ்களையும் உள்ள உருவாக்கலாம் ஒரு வெப்சைட் மாதிரியே வேலை செய்யும் அப்போ இலகுவாக ஒரு வெப்சைட்டை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கூகுள் சைட் உதவி செய்யும் நாங்கள் பெருசாக மினக்கடத்தை விட சிம்பிளாக நாங்களே ஒரு வெப்சைட் அங்கே குறிப்பாக பப்ளிக் லைப்ரரிஸ் அல்லது ஸ்கூல் லைப்ரரிஸுக்கு நாங்கள் ஒரு வெப்சைட்டை உருவாக்கி கொடுக்கலாம் இந்த கூகுள் சைட் ரைட் ஸோ இது வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லானது சில லைப்ரரிஸுக்கு யூனிவர்சிட்டி லைப்ரரிக்கு தேவையில்லை ஏனெண்டா யூனிவர்சிட்டி ஆல்ரெடி அதுக்கு ஏற்கனவே வெப்சைட் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ மற்ற நூலகங்களுக்கு இது பயன்படும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரைட் ஸோ அவ்வளோதான் நாங்கள் இந்த கூகுள் ப்ரொடக்ட்ஸுக்கு பார்க்க வேண்டியது எங்களுக்கு நேரம் ரொம்ப நாங்கள் நிறைய கொண்டிருக்கிறோம் இருந்தாலும் இன்னும் சில அடிஷனலான டூல்ஸை பற்றி நான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ரெண்டு டூல்ஸை பற்றி கதைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அது எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்னென்னா நாங்கள் எல்லாருமே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறது என்னென்னு சொன்னால் இந்த இன்டர்நெட்டில் போய் நாங்கள் ஒரே இங்கிலீஷை தானே டைப் பண்ணுறோம் தமிழில் டைப் பண்ணி எங்கள்ட தமிழ் டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுக்க இல்லாதா தமிழில் நாங்கள் பண்ணுறதையும் சர்ச் பண்ண இல்லாதா என்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்போ இங்கிலீஷில் சர்ச் பண்ணக்குள்ளே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்ன சாதாரணமாக அங்கே கீபோர்ட் வந்து இங்கிலீஷ்லேயே வேலை செஞ்சு கொண்டிருக்கும் அதால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் தமிழில் சர்ச் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் எப்படி சர்ச் பண்ணுறதுன்றது அனைய மாணாக்களுக்கு ஒரு டவுட்டாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் அதை பற்றி தான் நான் இப்போ பார்க்க போகிறேன் எப்படி நாங்கள் தமிழில் சர்ச் பண்ணலாம் தமிழில் சர்ச் பண்ணி தமிழ் டாக்குமெண்ட்ஸுகளை நாங்கள் எடுக்கிறேன்னு சொன்னால் அல்லது தமிழில் ஏதாவது இணையத்தில் ஏதாவது விஷயங்களை செய்கிறேன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு தமிழ் கீபோர்டை அப்படி பாவிக்கிறது ஸோ அதுக்கும் ஒரு கூகுள் வந்து ஒரு ஆப்ஷனை தாராங்க அதை சொல்கிறது கூகுள் இன்புட் டூல்ஸ் இந்த கூகுள் இன்புட் டூல்ஸை பயன்படுத்தி இந்த பிரச்சனையை நாங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ திருப்பவும் நாங்கள் கூகுளுக்கு போகிறோம் அங்கே போய் நீங்கள் கூகுள் இன்புட் டூல்ஸ்ன்னு சொல்லி நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு the google input tools வரணும் ரைட் சோ வந்தோனே இதில பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ட்ரை இட் அவுட் ன்னு சொல்லி இங்க ஒரு অপশন இருக்குது ரைட் இந்த ட்ரை இட் அவுட் ன்றதை நான் கிளிக் பண்றேன் ட்ரை இட் அவுட் ன்றதை கிளிக் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ஒரு கீபோர்ட் உருவாகும் சோ இதிலே இப்ப நமக்கு பிரச்சனை தமிழ் தானே சோ நாங்க இந்த லேங்குவேஜ் தமிழா மாத்தி கொள்வோம் சோ இத கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இங்கிலீஷ்ல இருக்குது சோ இதில போய் தமிழ் இந்த இருக்கு ஸோ இப்போ எங்களுக்கு தமிழ் லாங்குவேஜ் வந்திருக்கு இதுலேயும் எப்படி நாங்கள் டைப் பண்ண போகிறோம்ன்றதுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா தானாக போட்டிருக்கும் இதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஆர்வம் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு திருப்பவும் ஆப்ஷன் தராங்க இந்த டைப்பை எப்படி செய்கிறது ஒன்று தமிழ் டைப் ரைட்டர் ரெண்டு இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணால் திருப்பி கீபோர்டு வரும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த கீபோர்டில் பார்த்து இப்போ உங்களுக்கு என்ன கீபோர்ட் வேணுமோ உங்களுக்கு அதை அனுப்பி தான் அம்மாண்டு டைப் பண்ண போகிறோம்னு சொன்னால் ஆனால் சும்மா இந்த மாதிரி டைப் பண்ணி கொள்ளலாம் இது பேசிக்கா கீபோர்டு ஒன்றுமே தெரியாதார்கள் இதில் பார்த்து கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண வரும் பிறகு இதை நீங்கள் இது வந்து யூனிகோட் என்று சொல்லுவோம் அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் தமிழோ அல்லது சிங்களமோ அல்லது இங்கிலீஷை தவிர வேறு எந்த லாங்குவேஜோ நாங்கள் பாவிக்கக்குள்ளே இணையத்தில் பாவிக்கணும்னு சொன்னால் யூனிகோட்டில் தான் நாங்கள் பாவிக்க வேண்டியது சாதாரண எங்களோட கீபோர்டு வந்து அதாவது பாமினியோ நீங்கள் பயன்படுத்துகிற கீபோர்டுகள் ஓ வேர்டில் பயன்படுத்துகிற ஃபண்டுகள் வந்து வேலை செய்யாது அப்போ அந்த நேரத்தில் யூனிகோட் ஃபண்டுன்றதை நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கு அதுதான் இணையத்தில் வேலை செய்யும் ரைட் ஸோ இப்போ இந்த அம்மான்றது யூனிகோட்டில் டைப் பண்ணப்பட்டிருக்கு இந்த இதை நாங்கள் கொப்பி பண்ணி இதை கொண்டு போய் நாங்கள் இணையத்திலையோ அல்லது ஃபேஸ்புக்லேயோ இங்கேயோ நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இவன் சர்ச் பண்ணுறா கூட இங்கே நாங்கள் அம்மான்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணலாம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு தமிழில் இருக்கிற டாக்குமெண்ட்ஸ் அவ்வளோத்தையும் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் தமிழில் யூனிகோட்டில் சர்ச் பண்ண முடியாது யூனிகோட் டாக்குமெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது ரைட் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இது ஒரு முறை டைப் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் இன்னும் இன்னொரு முறையும் இருக்குது அதில் தாராங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த தமிழுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபோனிட்டிக் இது வந்து இப்போ சாதாரணமாக நாங்கள் ஃபேஸ்புக்லேயோ அல்லது எங்கேயோ பயன்படுத்துகிற ஒரு விஷயம் அதாவது நாங்கள் தங்கிலீஷ் என்று சொல்லி பாவிக்கிறோம் தங்கிலீஷ் என்று சொல்லி அதாவது தமிழும் இங்கிலீஷும் சேர்ந்தது அதாவது இங்கிலீஷில் நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் தமிழில் அது டிஸ்பிளே ஆகும் உதாரணம் அம்மான்னு சொன்னா ஏஎம்எம்இ அம்மா சோ அதே மாதிரி நூலகம் இப்ப நான் இங்கிலீஷ்ல
இத வந்து தமிழ்ல நாங்க எடுக்கலாம் ரைட் சோ இது என்னத்துக்கு யூஸ்ஃபுல் ஒன்று வந்து நான் காட்டின மாதிரி சர்ச் பண்ணதுக்கு யூஸ்ஃபுல் இன்னொன்று வந்து நீங்க எனக்கு நினைக்கிறேன் நீங்க எல்லாருமே டேட்டா என்ட்ரிங் செய்வீங்க இல்ல உங்களோட லைப்ரரியில அதாவது உங்களோட சாப்ட்வேர் இருக்கும் இன்டிகிரே லைப்ரரி ஆட்டோமேஷன் சாப்ட்வேர் கோஹா அல்லது ஏதாவது சாப்ட்வேர்ல நீங்க உங்களோட புக்ஸை என்ட்ரு பண்ணுவீங்க புக்ஸ் என்ட்ரு பண்ணக்குள்ள தமிழ் புக்ஸ் எப்படி என்ட்ரு பண்றேன்றது ஒரு பிரச்சனை எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஸோ அந்த நேரத்துல நீங்க உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க யூனிகோட்ல தான் இதை என்ட்ரு பண்ண வேண்டும் சொல்லி அப்ப யூனிகோட்ல எப்படி என்ட்ரு பண்றேன்னு சொன்னா சில வேலை அதுக்கு வந்து ஒரு சாப்ட்வேரை போட்டிருப்பாங்க ஆனா அந்த சாப்ட்வேரை இல்லாம இந்த மாதிரி செய்யலாம் எந்த ஒரு டைட்லையும் வந்து இங்க டைட் பண்ணி போட்டு இத காப்பி பண்ணி கொண்டே நீங்க கொஹா இல்ல எந்த ஒரு சாப்ட்வேர்லையும் அந்த டேட்டா அண்ட் ரிஷீட்ல பேஸ் பண்ணிக்கண்டா சரி ரைட் சோ இது நார்மலாகவே நாங்க இந்த இன்புட் டூல்ஸ பயன்படுத்துற ரைட் இதுக்கு இன்னமொரு ஆப்ஷனும் இருக்குது இன்னமொரு லேசான ஆப்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா எங்கட கூகுள் ப்ரௌசர்லயே இத நாங்க இன்புட் பண்ணி கொள்ளலாம் சோ கூகுள் ப்ரௌசர்லயே இன்புட் பண்ணி கொள்றதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதையும் நாங்க பார்ப்போம் இத எப்படி நாங்க கூகுள் இன்புட் பண்ணி கொள்ளலாம்னு சொல்லி இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த இதே ஆப்ஷனுக்கு கீழ பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கெட் கூகுள் இன்புட் டூல்ஸ் ஃபோர் ஆண்ட்ராய்ட் டிவைசஸ் சொன்னா இது உங்களோட கம்ப்யூ உங்களோட ஆண்ட்ராய்ட் உரிய போனுக்கு உரியது இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆன் த வெப் இன்ஸ்டால் த க்ரோ க்ரோம் எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் இருக்கு ஆன் த வெப் கீழே இன்ஸ்டால் த க்ரோம் எக்ஸ்டென்ஷன் இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட ப்ரௌசருக்கு இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து இன்ஸ்டால் ஆயிடும் நான் வந்து ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கிறேன் ஸோ இன்ஸ்டால் ஆயிடும் இப்போ இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த இடத்துல இந்த ஒரு கீபோர்ட் மாதிரி ஒன்று வரும் உங்களோட ப்ரௌசரில் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னா எக்ஸ்டென்ஷன் ஆப்ஷனுக்கு போய் இங்கே போய் நீங்கள் தமிழில் சூஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும் உங்களோட லாங்குவேஜ் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சூஸ் பண்ணியிருக்கிறபடியா இங்கே வருது நீங்கள் தமிழில் சூஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அந்த லாங்குவேஜை சூஸ் பண்ணி இங்கே இதில் இருக்கிற லைக் இந்த அரவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் தமிழ் வருது தமிழ்லையும் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது நான் காட்டின மாதிரி ஃபோனிட்டிக் கீபோர்டு இருக்குது அல்லது நார்மலான கீபோர்டு இருக்குது என்ன கீபோர்டு வேணுமோ அந்த கீபோர்டை நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளலாம் அந்த கீபோர்டை போட்டுவிட்டு இப்போ வந்து நீங்கள் இதில் போனீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கீபோர்டு அவ்வளோ உங்களோட ப்ரௌசரில் வரும் இப்போ உங்களை தமிழ் ஃபோனிட்டிக் கீபோர்டு வேணும் பண்ணால் தமிழ் ஃபோனிட்டிக் கீபோர்டை போட்டுட்டு நீங்கள் எங்கேயுமே டைப் பண்ணலாம் ரைட் ஸோ கூகுள் ப்ரௌசரில் கொஹா கூட உங்களுக்கு ப்ரௌசரில் தான் நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணுவீங்க அப்போ கொஹா சாஃப்ட்வேரில் நீங்கள் தமிழில் என்ன பண்ணக்குள்ளே இதை கிளிக் பண்ணி ஃபோனிட்டிக்கை போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட கொஹா இன்டர்ஃபேஸில் தமிழில் நீங்கள் டைப் பண்ணலாம் திருப்பி வந்து அந்த டிக் எடுத்து போட்டிங்கன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கிலீஷுக்கு மாறிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் போனோடனே போட்டுக்கொள்ள <laughs> இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இவ்வளோத்துக்கிட்ட இன்ஸ்டால் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த இன்புட் டூல்ஸுக்கு போக தேவையில்லை நீங்கள் எந்த ப்ரௌசரில் நீங்கள் எந்த பேஜ் ஓப்பன் பண்ணாலும் இது வரும் அது இப்போ என்ன ப்ரௌசருக்கு வந்துடும் ப்ரௌசருக்கு வந்து சென்றதுனா இப்போ எந்த பேஜ்லையும் இங்கே இருக்குது நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணி போட்டு பாவிக்க வேண்டியா இன்புட் டூல்ஸுக்கு போக தேவையில்லை இது வந்து உங்களோட ப்ரௌசருக்குள்ளேயே இன்ஸ்டால் ஆகிருக்குது இப்போ ரைட் அப்போ திருப்பி இந்த ஃபோன் டிக்கை போட்டிங்கன்னு சொன்னால் இப்போ கீபோர்ட் இது வந்து கூட உங்களோட கீபோர்ட் அதில் வேலை செய்யும் தமிழ் அடிச்சுக்கலாம் நீங்க போய் பேஸ்புக் போய் கமெண்ட் அடிக்க போறீங்கன்னாலும் இதை போன் அடிக்க போட்டுட்டு தமிழ்ல அடிக்க வேண்டியதா ரைட் அது மாதிரி கொஹா சாப்ட்வேர்ல என்ன பண்ண போறீங்கன்னா கொஹாவிலையும் என்ன பண்ணி கொள்ளலாம் எந்த சாப்ட்வேர்லையும் தமிழ்ல அடிக்கிறதுக்கு இது லேசான மெதட்டா இருக்கு ரைட் இன்னும் ஒரு மெதட்டையும் நான் உங்களுக்கு காட்டி தரேன் ஸோ அது இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் லேசானது என்ன சொன்னா அதுக்கு வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்க வேணும் கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டர் என்ன ஒன்று இருக்குது கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டர் இது நீங்க எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது சிலதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி தரும் எங்களுக்கு ரைட் ட்ரான்ஸ்லேட் ட்ரான்ஸ்லேட் டாட் கூகுள் டாட் காம் அல்லது கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேட்டுக்கு போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் 
இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லாங்குவேஜ கொடுத்து இன்னொரு லாங்குவேஜா நாங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொள்ளலாம் அதாவது ஒரு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜா இருக்கலாம் ஸோ அப்ப நாங்க இங்கிலீஷ்ல ஒரு வசனத்தை டைப் பண்ண மாட்டேன் சாரி ஸோ அந்த கீபோர்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா மாறி இருக்குது ஸோ நான் அதை எடுத்து விடுறேன் ரைட் இப்ப இங்கிலீஷ்ல நாங்க டைப் பண்ணுவோம் ஸோ லைப்ரரி என்று சொல்லி அணிகக்குள்ள தமிழ்ல நூலகம் மண்டு வரும் இவன் அதில் வாய்ஸ் கூட நாங்கள் இருக்கலாம் ஸோ வாய்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வாய்ஸ் சொல்லும் சிங்களத்தில் தெரியாது உங்களுக்கு என்ன சிங்களத்தை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதெல்லாம் லாங்குவேஜை இந்த சைட்டில் கிளிக் பண்ணி தேவையான லாங்குவேஜை எடுத்து வச்சு கொள்ளலாம் ரைட் ஸோ புஸ்தகாலயன்னு சொல்லி நூலகத்துக்கு லைப்ரரிக்கு நாங்கள் சொல்லலாம் ஸோ தமிழை கொடுத்து சிங்களம் ஆக்கலாம் மேலே சிங்களத்தை கொடுத்து எல்லா லாங்குவேஜையும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம் ரைட் ஸோ இந்த டிரான்ஸ்லேட்டில் இது எங்களுக்கு நார்மலாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்கும் ஆனால் இதில் எப்படி தமிழில் நாங்கள் டைப் பண்ணி எங்களுக்கு லேசாக டேட்டா என்டரிங் செய்கிறது எப்படி என்று சொல்லி பார்த்தா இந்தியாவில் பக்கம் அதாவது உங்களோட இடக்கை பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்லாண்டி இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இது உங்கள்கிட்ட இருக்கிற லேப்டாப்பாக இருந்தால் அல்லது உங்களோட கம்ப்யூட்டருக்கு மைக் இருக்க வேணும் இருந்தால் இது சாத்தியமாகும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் ஒரு மைக் வாய்ஸ் டிரான்ஸ்லேட் என்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிங்கண்டா இப்போ நீங்கள் கதைக்க கதைக்க தமிழில் டைப் பண்ணும் நான் இப்போ உங்களுக்கு செய்து காட்டுறேன் பாருங்க நூலகம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் தமிழில் கதைக்க அது வந்து டைப் பண்ணியிருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இவன் ஒரு டைப் பண்ணுறது நாங்கள் மிகவும் ஸ்லோவமாக கொள்ளலாம் வாய்ஸில் கதைச்சம் பண்ணு சொன்னால் டைப் பண்ணும் இதுவும் யூனிக் கோட் தான் காப்பி பண்ணி இதை திருப்பி நீங்கள் காப்பி பண்ணி தேவையான இடத்துல கொண்டே பேஸ்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் ரைட் ஸோ இது வந்து எங்களுக்கு டேட் ஆண்ட்ரிக்கோ அல்லது நீங்கள் தமிழில் ஒரு ஏன் நீங்கள் தமிழில் ஒரு கடிதம் அடிக்க போகிறீங்கன்றா கூட இதை காப்பி பண்ணி உங்களோட வேர்டில் கொண்டு போய் நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணலாம் எங்கே வேணாலும் நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் ஸோ டைப்பிங்கை வந்து ஸ்லோவாக மாக்கிறதுக்கான ஒரு வேலை தான் இது ஸோ நீங்கள் இதுக்கு வந்து மைக் வேணும் கதைச்சு டைப் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் ஸோ நீங்கள் கதைச்சிங்கன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் அந்த அது வரக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ சில வேளையில் எங்களோட ப்ரொனன்சியேஷன் பிள்ளையாக இருந்தால் பிள்ளையான மாதிரி வரும் அது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் நீங்கள் சரியாக ப்ரொனன்ஸ் பண்ண வேணும் ரைட் ஓகே ஸோ இதுகள் தான் நான் கூடுதலாக உங்களோட இந்த இதில் டிஸ்கஸ் பண்ண வேணும் அப்படி நினைச்சது ஆனால் அதை தவிர மேப்ஸ் பற்றி நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு கதைச்சிட்டேன் அது தேவையில்ல கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேட்டரை பற்றி உங்களுக்கு இப்போ சொன்னேன்னா எப்படி நான் கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேஷன் செய்யலாம்னு சொல்லி இதை தவிர நிறைய ஆப்ஷன்கள் இந்த கூகுளில் இருக்குது அதையும் சுருக்கமாக நான் டக்கண்டு காட்டுறேன் அதாவது நீங்கள் நிறைய வேலையை செய்யலாம் உதாரணமாக கூகுள் வெதர் உங்களுக்கு வெதரை பார்க்க வேணும்னு சொன்னால் அன்றைக்கி காலனியில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி அடிச்சிங்கன்னா கூகுள் வெதர் அண்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் சும்மா கூகுள் சர்ச்சில் போய் அடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் அது இப்போ பேட்டிகளோட வெதரை காட்டுது ஸோ அடுத்தது உங்களோட லொக்கேஷனை கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் ஃபோனில் நீங்கள் சரியாக எந்த எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷனில் இருக்கிறீங்க அந்த வெதரை காட்டும் இது ஒரு ஆப்ஷன் அடுத்தது கூகுள் கல்குலேட்டர் இருக்குது இப்போ உங்கள்கிட்ட கல்குலேட்டர் இல்லை என்று சொன்னால் கவலை பண்ண தேவையில்ல கூகுள் கல்குலேட்டர் அடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் கல்குலேட்டர் வரும் ரைட் ஸோ இதில் சயின்டிஃபிக் கல்குலேட்டர் இது ஸோ உங்கள் கல்குலேஷன் எல்லாம் செய்யலாம் அதே மாதிரி கூகுளில் போய் இன்னும் ஒன்று காட்டுறேன் கூகுள் டைம் ரெண்டு ஒன்று இருக்குது கூகுள் டைம் சாரி டைமர் கூகுள் டைமர் கூகுள் டைமர் அடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து உங்களோட ஸ்டாப் வாட்ச் உதாரணமாக உங்களோட டைம் ஒன்று கல்குலேட் பண்ணணும் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ஒன்று செய்கிறீங்கன்னு சொன்னால் இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அது டைம் ஓடிக்கொண்டு இருக்கும் ரைட் அல்லது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டாப் வாட்ச் வேணும் பண்ணு சொன்னால் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா டைம் ஓடிக்கொண்டு இருக்கும் இதை வேணும் பண்ணால் பெரிய ஸ்க்ரீன் ஆகியும் போடலாம் ரைட் ஸோ இப்படியான ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது ரைட் அதே மாதிரி எங்களுக்கு கூ கூகுளில் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் கன்வெர்ஷனுக்கு யூனிட் கன்வெர்டர் இதுவும் அடிக்கடி எங்களுக்கு தேவைப்படுற ஏன்னா ஒரு ஒரு யூனிட்டை எப்படி மாற்றுறது அதாவது ஒரு மீட்டர் என்று சொன்னால் மீட்டர் சென்டிமீட்டர் எங்களுக்கு தெரியும் சில வேல ஸ்கேர் மீட்டரை சதுர அடியை மீட்டர் ஸ்கேர் அடுக்கு மாற்ற சொன்னால் அப்படியானதில் எங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அப்போ அதுகளுக்கு வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூனிட் கன்வெர்ஷன் டக்கண்டு நீங்கள் இதில் ஒரு யூனிட்டை கொடுத்து எண்ணத்தில் இருக்குது ஃபுட்டில் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் சென்டிமீட்டருக்கு மாற்றலாம் மில்லிமீட்டருக்கு மாற்றலாம்
ரைட் ஸோ இப்படி நிறைய டூல்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நாங்கள் அன்றாடம் உங்களோட லைஃப்பில் தான் ஒன்று சொன்னால் நாங்கள் அதை பார்த்து கொள்ளலாம் அதை பற்றி தான் இதில் நான் இஞ்சால வாய்ப்பு ஸ்லைட் காட்டியிருக்கிறேன் ரைட் ஓகே ஸோ அதோட அதான் எங்களோட முக்கியமான விஷயங்கள் நேரமும் சரி அப்போ அதோட நாங்கள் இதை தாட்டி கொள்ளலாம் அதுக்கு முதல் இன்னும் நீங்கள் இதை பற்றி அறிவோணும் மட்டு சொன்னால் நீங்கள் ஒன்றும் செய்யத்த போல கூகுள் சர்ச்சுக்கு போய் டேரெக்டாக அந்தந்த ப்ரொடக்ட்ஸில் நேம் அடித்து சர்ச் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் டேரெக்டாக உங்களுக்கு உரிய விஷயங்கள் கிடைக்கும் ரைட் நான் இந்த ஒர்க்ஷாப்பை இதோட நாங்கள் முடிச்சுக்கொள்வோம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண எல்லாருக்குமே நன்றி